Hello, good morning. Is my voice audible? Good morning, sir. Audible. Good morning, audible. Good morning. So it's audible. So let's start our today's class. Like, so inni kina maina panna porumna. We are going to learn a new uh, topics in Docker, which is Docker Part Two. So lala. So Docker lala me kena paaka porumna. So we are going to talk about mainly two things. Rende rende simple ana easy ana topics. ஒரு Right. So I hope all of you in the last class will be able to practice it. Because we are going to work on top of it. So if we are going to use the last class, we will be able to use it in depth. So we will be able to use it in depth. Okay. So let me show you an example. So which is, in our instance, I start here. So sir, slightly increase in volume, please. I think last. So now, one second. I think it's full volume. Just a second. Let me test my volume. Clear is clear. Is clear. So, I'm going to talk about maximum. So, let's try to increase your volume. So, okay. Okay. So, now, let's see. Now, let's see. So, what we are going to do is, we are going to start with volumes. We are going to start with volumes. So what is volumes is, um, in order, uh, instance, I already start when you are in the class start. So let me log into my machine. So which is uh, Docker 1030 AM of Dindra. In the last class, we create an Ubuntu machine. Kula, nama login so I'll open this. Let me open my putty. So downloads. And the key is available in the blogger. So let me open putty. Paste the IP address, SSH. La. authorization browse our last class we use panna adena keeper na use panikiren laptop key open yes so idu or ubuntu machine let me hit ubuntu and nama enna pannalana idoda colors and settings mattum namu konja change panirren which is colors la new system color and font size is light let me make it as a 12 and bold okay and apply so okay and apply nu kodutena yes done So let me switch over to uh, superior user, which is root user. Sudo switch user if and root. Screen a clear panite. Now the last class le yenge utta mo adalana check panikko. So Docker images in kurta. Only na magrate panna Docker sla arke. Docker PS in kurta. Yedo noori itrka na delete panna mo itrka. So Docker RM if and F AF abdin ra the container na magkurta mo na na magan the container delete. Okay. So in the container mila. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண இமேஜ் மட்டும் இருக்கு அதுவும் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் டிலீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ டாக்கர் ஆர்எம்ஐ ஃபோர்ஸ் டிலீட் ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த ஃபைவ் ஏன்ற இமேஜ் ஐடியும் எனக்கு என்ன ஆயிரும்னா டிலீட் ஆயிரும் ஆக்சுவலா இது ரெண்டுமே ஒரே இமேஜ் தாங்க நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தது மை இமேஜ் அந்த மை இமேஜ் நான் ஒரு டேக் மட்டும் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ இங்க டபுள் த சைஸ் எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்களா கிடையாது ரெண்டுமே இமேஜ் ஐடின்றது ஒண்ணு தான் அப்போ மீனிங் என்னன்னா ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் தான் நீங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு சேம் ஆனால் இப்போ நம்ம அதை டிலீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் டாக்கர் இமேஜஸ்ன்னு கொடுத்தா எனக்கு வெறும் ஹெஸ்டிபீடின்ற இமேஜ் மட்டும் தான் எனக்கு இருக்குது டன் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லெட் ஸ்டார்ட் அவர் டுடே இஸ் கிளாஸ் வித் அவர் நியூ டாபிக்ஸ் இன் ஹேண்ட் விச் இஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என் ஒரு பெயிண்ட் அப்ளிகேஷனில் நம்ம சிம்பிளாக இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற சினாரியோ நான் எக்ஸாம்பிளாக பார்க்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஹார்ட்வேர் இதுதான் ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஆன் டாப் ஆஃப் இட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு ஓஎஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் விச் இஸ் லினக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஓஎஸ் அந்த ஓஎஸ் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம டாக்கரை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவாங்க டாக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது நம்மளுக்கு இந்த டாக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடெலாம் இருக்காது ரொம்ப ஈஸியான ஆர்கிடெக்சர் டாக்கர்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ரொம்ப இன்டெப்தாக தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது Just a simple one, you can understand the basic one. So this is nothing but a darker architecture. So what do you do? You can do commands. First, we will do darker build. 
பில்டு கமெண்ட் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் விச் இஸ் டாக்கர் ஃபைல்ல இருந்து எப்படி நம்ம ஒரு இமேஜை பில்ட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப நான் டாக்கர் பில்ட் யூஸ் பண்ணா எனக்கு ஒரு டாக்கர் ஃபைல்ல இருந்து எனக்கு ஒரு இமேஜ் பில்ட் ஆகும் இங்க டாட் 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 இருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப டாட் டாட் டாட்னா மீனிங் எனக்கு ஒரு இமேஜ் பில்ட் ஆகுது இதுவே நீங்க டாக்கர் புல்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது நம்ம டாக்கர் ஹப்ல இருந்து ஒரு இமேஜ புல் பண்ணி வச்சிரும் டாக்டர் ரன்ன்ற கமெண்ட் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இமேஜ நீங்க எத்தனை கண்டெய்னர்ஸா வேணாலும் நீங்க மியூட்டபிளா நீங்க ரன் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் எவ்வளவு கண்டெய்னர்ஸ் வேணாலும் நம்ம லான்ச் பண்ணலாம் இதுதான் டாக்டரோட ஆர்கிடெக்சர் அவ்வளவுதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி டாக்டர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க டாக்டர் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அந்த லெவல் எல்லாம் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை சிம்பிளா டாக்கர்ன்றது என்னன்னா நீங்க வேர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு பதில நீங்க டாக்கர்ல இமேஜஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணா மட்டும் போதும் ரொம்ப இன்டெப்தா டாக்கர்ல எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அந்த அளவுல நீங்க போய் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது ஸோ நோ லெட்ஸ் பேக் கெட் பேக் டு அவர் டாபிக் இன் ஹேண்ட் ஸோ இப்ப என்னோட ஓஎஸ்ல நான் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன் அதுதான் அந்த மூணாவது லேயர் கீழே இருக்கிறது ஹார்ட்வேர் ஓஎஸ் அண்ட் டாக்கர் ஸோ டாக்கர்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ வில் பி லான்ச்சிங் அ கண்டெய்னர் ஸோ இப்ப என்கிட்ட ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு இப்ப அந்த கண்டெய்னர் என்ன கண்டெய்னர் வச்சுக்கிறேன்னா ஹெச்டி பிடி அப்படின்ற கண்டெய்னர் ஸோ ஹெச் டி டி பிடி அப்படின்ற ஒரு கண்டெய்னர் நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்க இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அந்த கண்டெய்னர் டெலீட் ஆனா அந்த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸும் நமக்கு என்ன ஆயிரும்னா டெலீட் ஆயிரும் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள இருக்கிற ஃபைல்ஸ் டேட்டாஸ மட்டும் ஏதாவது நான் பேக்கப் எடுத்து வைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செக் பண்றேன் ஸோ பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்ம அதுதான் என்ன லேர்ன் பண்ண போறோம்னா இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் வால்யூம்ஸ் சோ வால்யூம்ஸ் கான்செப்ட்ல நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு பேக்கப் எடுக்கிறது அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போறோம் ரைட் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் லெட் மீ ஷோ யூ எக்ஸாம்பிள் சோ பேக்கப்னா இது பேக்கப் சொல்ல மாட்டாங்க சிங்கிரனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள என்ன டேட்டா எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே நம்மளோட லோக்கல் மிஷின்லயும் இருக்கும் சிங்கில் இருக்கும் நான் இங்க ஏதாவது நான் சேஞ்ச் பண்ணா இங்கேயும் மாறும் இங்க ஏதாவது நான் சேஞ்ச் பண்ண கண்டெய்னருக்குள்ளயும் மாறும் அதுதான் நம்ம இப்ப எக்ஸாம்பிளா நம்ம பண்ணி பார்க்க போறோம் லெட் மீ ஷோ யூ அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட ஒரு ஹெஸ்டிபிடின்ற ஒரு கண்டெய்னர் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஆனா அந்த கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா நான் கிரியேட் பண்றேன் எப்படின்னு பாருங்களேன் டாக்கர் டிஓசிகே இஆர் ரன் ஐபன் ஐடிடி இந்த ஐடிடினா என்னன்னு சொல்றேன் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேங்க பட் ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப ஐடிடி அப்படின்றத நம்ம செட் பண்ணிக்கோம் வச்சிருக்கேன் <laughs> அண்ட் நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் புதுசா ஒரு கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம் விச் இஸ் கால் டஸ் ஐஃபன் வி அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் ஐஃபன் வின்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னா வால்யூம்ஸ் ஸோ இப்ப நம்ம ஒரு வால்யூம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ல நம்ம ஐஃபன் வின்னு சொல்றோம் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ வாட் இஸ் வால்யூம்ஸ் நாம் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட லோக்கல் மிஷின்ல நான் ஒரு ஃபோல்டர் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்க போறேன் இருங்க நம்ம இந்த கமெண்ட் நான் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் பட் நான் ஃபோல்டர் நான் கிரியேட்டே பண்ணல மை பேட் ஸோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு ஃபோல்டர் நான் கிரியேட் பண்றேன் எங்க வேணா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்டாக எதில் இருக்கோம்னா ரூட் அப்படின்ற ஒரு டேரக்டர்ல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ஹெச்டிபிடிக்குள்ள நம்மளோட நம்மளோட இந்த ஃபைல்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்லாம் எங்கே இருக்கும்னா அதுக்கு ஒரு பாத் இருக்குது விச் இஸ் யூசர் லோக்கல் அப்பாச்சி டூ அதுக்குள்ள ஹெச்டி டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்குது அப்ப நம்ம இங்க ஹெச்டி டாக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எக்ஸாம்பிள் எடுக்க போறோம் இதுதான் இந்த எஸ்டிபிடி கண்டெய்னருக்குள்ள இந்த லொகேஷன் இதுக்குள்ளதான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் எல்லாம் போடுறதுக்கான கண்டென்ட் இருக்கு என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஹெச்டி டாக்ஸ் இந்த ஃபோல்டர் நான் எடுத்துக்கிற
கமாண்ட் என்ன கமாண்ட்னா ஒன் செகண்ட் யாரோ மைக் ஆன்ல இருக்கு எஸ் தேங்க்யூ ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லெட்ஸ் கெட் பேக் டு அவர் டாபிக் விச் இஸ் டாக்கர் ரன் ஐஃபன் ஐடிடி ஐஃபன் பி செவன்டி செவன்டீன் எடுத்துக்குவோம் கோலன் எயிட்டீன் ரப்போர்ட் நம்பர் ஃபார்வர்டிங் பண்ணு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐஃபன் வீன்னு எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஐஃபன் வீனா என்னன்னா வால்யூம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன வால்யூம் நான் கொடுக்க போறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோட மெஷினோட வால்யூம் விச் இஸ் என்னது ரூட்ல ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் பிளஸ் டாபிக் விச் இஸ் ஸ்லாஷ் ரூட்டு ஸ்லாஷ் ஹெச்டிஎம்எல் கோலன் அப்படின்னா இந்த இந்த மெஷின்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரூட் ஹெச்டிஎம்எல் குள்ள இருக்கிற ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸையும் இந்த லொக்கேஷன் நான் இப்போ கொடுக்க போறேன் என்ன லொக்கேஷன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்லீம் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் லோக்கல் ஸ்லாஷ் அப்பாச்சி டூ ஸ்லாஷ் ஹெச்டி டாக்ஸ் ஹெச்டி டாக்ஸ் கரெக்ட் ஸோ இப்படி நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த ஹெச்டி டாக்ஸ் குள்ள இருக்கிற ஃபைல்ஸும் ஃபோல்டரும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கிற ஃபைல்ஸும் ஃபோல்டரும் இனிமேல் சிங்கில் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ஃபைனலாக என்ன இமேஜ்னு நீங்கள் கொடுக்கணும் ஹெச்டி பிடி அப்படின்றது தான் இமேஜ் இப்போ நான் கொடுத்து நான் என்டர் அடிச்சேன்னா எனக்கு ஒரு கண்டெய்னர்ன்றது கிரியேட் ஆயிடுச்சு டன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கண்டெய்னருக்குள்ள நம்ம போக போறோம் ஸோ பட் பிஃபோர் தட் இந்த செவன்டி செவன்டின்ற பேஜ் நம்ம ஹிட் பண்ணலாம் இருக்கேன் ஸோ நம்ம டாக்கர் எக்ஸிக்யூட் ஐஃபன் ஐடி என்ன கண்டெய்னர் பி அப்படின்ற கண்டெய்னர் எது வழியா போ எனக்கு பேஷ் டெர்மினல் வழியா உள்ள போ போயாச்சு சிடி இருங்க எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஆர்டி இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா யூசர் லோக்கல் அப்பாச்சி டூ அதுதாங்க நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் யூசர் லோக்கல் அப்பாச்சி டூ அதுக்குள்ள ஹெச்டி டாக்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபோல்டர் அதுதான் இப்ப நான் சிடி ஹெச்டி டாக்ஸ்ன்னு போறேன் ஸோ இப்போ நான் இல்லை எல்எஸ் எஃப்என் எல்ஆர்டின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு எந்த ஃபைலுமே உள்ளே கிடையாது ஸோ அப்படின்னா உள்ள எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற அர்த்தம் இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரூஃப் மட்டும் பண்ணிட்டு நான் வெளியில் வந்துடுறேன் அப்படினா மீனிங் என்னன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஃபைலுமே இல்லை அப்போ எந்த ஃபைலும் இல்லைன்னா நம்ம இப்போ வெப் நம்ம ஐபிஎல் ட்ரெஸ்ஸை ஹிட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு அவுட் புட்டுன்றது டிஃப்ரெண்டாக எதுவுமே வராது லட் சி வாட் வில் பி கெட்டிங் த அவுட் புட் கோலன் செவன்டி செவன்டி நான் செட் பண்ணேன் ஓகே இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபால்ட் டேரக்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எரர் வருது ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம செவன்டி செவன்டீன் கொடுத்தா எதுவுமே எனக்கு இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸிட் பண்ணி நான் திருப்பி என்னோட மெஷினுக்கு வந்துட்டேன் என் மெஷின் தானது என்னோட மெஷினில் இருக்கும் ஐபி அட்ரஸ் நம்ம கண்டெய்னருக்குள்ளே இல்லை நம்ம மெஷினில் இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எச்டிஎம்எல்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் எச்டிஎம்எல்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் இதை பார்த்துக்கோங்க எல்எஸ் ஐஃபன் எல்லாட்டின்னு கொடுத்தேன் என் கண்டெய்னருக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லைன்னு வருது இப்போ நான் இண்டெக்ஸ் டாட் எச்டிஎம்எல்னு சொல்லிட்டு என்னோடய மெஷினில் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ எங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹலோ டாக்டர் கிளாஸ் வேர்ஷன் ஒன் அப்படின்னு நான் செட் பண்ணுறேன் சேவ் அண்ட் குவிட்டு குவிட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் ஹலோ டாக்டர் கிளாஸ் வேர்ஷன் ஒன்னு வந்திருக்கு அப்போ மீனிங் என்னென்னா நான் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ன்ற ஃபோல்டருக்குள்ள நான் ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணேன் இப்படி கிரியேட் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சின்ஸ் நீங்கள் இவங்க ரெண்டு பேருமே என்ன சிங்கில் இருக்கிறனால இங்கே ஏதாவது நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணால் எனக்கு அங்கேயும் அது கிரியேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் திருப்பி ப்ரூவ் பண்ணுறேன் திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கண்டெய்னருக்குள்ள போவோம் கண்டெய்னருக்குள்ள போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் சிடி ஹெச்டி டாக்ஸ்னு அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறேன் இப்போ நான் எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஆர்டின்னு பயன்படுத்தலாம் நீங்களே பார்க்கலாம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா இருக்கும் ஹலோ டாக்டர் கிளாஸ் வேர்ஷன் ஒன்னுன்னு இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய கண்டெய்னருக்குள்ளே அந்த கண்டெய்னர் டூக்குள்ளேயும் ஒரு டேட்டாவை நான் எடிட் பண்ணுறேன் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா எனக்கு வெளியிலையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் டச்சு சும்மா டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஆர்டின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இப்போ இண்டெக்ஸ் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபைல் எனக்கு இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த கண்டெய்னர் விட்டு வெளியில வருவோம் வெளியில வந்துட்டேன் இப்போ நான் எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஆர்டின்னு கொடுத்தா எனக்கு டெஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபைல் எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும் இதுதாங்க சிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சிங்கிரனைசேஷன் வச்சு நம்ம ரெண்டு வால்யூம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம சிங்க்ல வச்சிரு
இதை கொடுத்துட்டு இங்கே நம்மளோட அதே டயக்ராம் அடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதையும் நான் இப்போ சிங்க் பண்ணனா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதையும் நான் இதே ஃபோட்டோட நான் சிங்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணும்னா அதை வேற ஒரு ஃபோட்டோ கூட கூட நீங்கள் சிங்க் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் இப்போ நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் இதே ஃபோட்டோ நான் சிங்க் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்க்ரீனை கிளியர் பண்ணிடுவோம் திருப்பி நான் ஒரு டாக்டர் ரன் கமாண்ட் அடிக்கிறேன் செவன்டி செவன்டின்றதுக்கு பதில் நான் நைன்டி நைன்டி அப்படின்னு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் நைன்டி நைன்டி ஸோ செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி சேம் ரூட் ஹெச்டிஎம்எல் யூசர் லோக்கல் அப்பாச்சி டு ஹெச்டி டாக்ஸ் நான் சிங்க் பண்ணுறேன் இது புது கண்டெய்னர் ரன் பண்ணால் புதுசாக ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் ஆகுது டாக்டர் பிஎஸ்ன்னு கொடுத்தா எனக்கு நைன்டி நைன்டி செவன்டி செவன்டியில் ரெண்டு ஓடிட்டு இருக்கு ரைட் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு எதிரோட சிங்க் ஆயிருக்கலாம் ரூட் ஹெச்டிஎம்எல்ல சிங்க் ஆயிருக்கு இது நான் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம நைன்டி நைன்டி செவன்டி செவன்டி நம்ம ஹிட் பண்ணலாம் நம்ம வெப்சைட்ல செவன்டி செவன்டி இங்கே இருக்கு காப்பி இங்க நான் நைன்டீன் நைன்டீன் நான் கொடுக்குறேன் நான் நைன்டீன் நைன்டீன் கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என் டேட்டா ஹலோ டாக்டர் கிளாஸ் வேர்ஷன் ஒன் இங்கேயும் ஹலோ டாக்டர் கிளாஸ் செவன்டி செவன்டிலையும் சரி நைன்டீன் நைன்டிலையும் சரி வேர்ஷன் ஒன் அப்படின்ற டேட்டா எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இஃப் ஐ சேஞ்ச் மை இண்டெக்ஸ் டாட் எக்ஸ்டிஎம்எல் ஸோ இப்போ வேர்ஷன் ஒன்றது பதில இன்சர்ட் மோட்ல போயிட்டு வேர்ஷன் நைன்டி நைன் அப்படின்னு நான் சும்மா சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இப்போ நான் சேவ் பண்ணி ஃபிட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கேயும் நைன்டி நைன் மாறி இருக்கும் எனக்கு செவன்டி செவன்டிலையும் நைன்டி நைன்டி மாறி இருக்கும் So this is an example of docker volumes abindra or example ide volumes indra command ninga vaala valiyilum pannalam ide rendavathu valiyum irukku so adhu enna nu kaamichirren adukarthu edhaavadhu doubts and queries irukkaru nu kekkra na kekkra just hold on so ipo nama enna panna porom na ipo nama volumes abindra topic paathirukom innum idu mudiyala ipo nama just or folder yum or folder yum meaning or directory yum or directory yum eppadi sync pannirukom abindra example paakalam இப்ப இந்த சிங்க் பண்றதுக்கே நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்றதுக்கெல்லாம் நிறைய வழிகள் இருக்கு இப்ப நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்ப கண்டெய்னர்ல யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு ஃபைல டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இங்கேயும் டெலிட் ஆகும் இந்த இடத்துல டெலிட் ஆகுமே அப்ப நீங்க கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணும்போது நீங்க அந்த கண்டெய்னரை ரீட் ஓன்லி ஃபார்மேட்ல லான்ச் பண்ண முடியும் ரீட் ஓன்லி ஃபார்மேட் கொடுத்தீங்கன்னா வெறும் உள்ள இருக்கிற டேட்டாவும் அவங்க படிக்க மட்டும் தான் முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அப்ப டேட்டா மாத்தணும்னா வெறும் உங்க ஓஎஸ்ல மட்டும் தான் நம்ம மாத்த முடியும் அப்ப நம்ம எப்படி டேரக்டா கண்டெய்னருக்குள்ள போறது கண்டெய்னருக்கு மட்டும் ஆக்சஸ் கொடுக்கறது எப்படி இதெல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சினாரியோ பேஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ரைட் இப்போதைக்கு நம்ம வேணும்னா ரீட் ஓன்லி ஃபார்மேட்லாம் நீங்க ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை நான் ரீட் ஓன்லி ஃபார்மேட் நான் அடுத்த கிளாஸ் நான் சொல்லித்தரேன் ரைட் ஸோ அப்ப நான் பத்து கண்டென்ட் வச்சிருக்கேன் பத்து கண்டென்ட் ரீட் ஓன்லி ஃபார்மேட்ல கொடுத்துட்டேன்னா உள்ள இருக்கிற டேட்டாவை நீங்க வெறும் ரீட் தான் பண்ண முடியும் சேஞ்சஸ் எல்லாம் எந்த மாடிஃபிகேஷனும் யாருமே எதுவும் பண்ண முடியாது ஏன்னா நார்மலா எல்லாமே ரீட் ஓன்லி ஃபார்மேட்ல தான் உங்க கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே இருக்க போகுது வால்யூம்ஸ் டாபிக்ல நீங்க வேணும்னா ஒரு பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத ஒரு கான்செப்டா நம்ம பாத்துருக்கோம் இப்ப சேம் கான்செப்டே நம்ம இன்னொரு வழியில பண்ண போறோம் மொத்தம் வால்யூம்ஸ் ரெண்டு வழியில பண்ணலாம் ஒன்னு ஒரு போட்டோ ஒரு போட்டோ ஒரு டேரக்டரி டேரக்டரி சிங்க் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம் என்னன்னா நான் இப்ப இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் டாக்டர் ஆர் எம் ஐபன் எஃப் டிடி பி ஜீரோ அப்படின்னு நான் கொடுத்தனா எனக்கு ரெண்டுமே ஸ்டாப் ஆயிரும் இப்ப நம்ம திருப்பி என்ன ஸ்கிரீன் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம பண்ண போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போறது வால்யூம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ண போறோம் இங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜஸ்ட் செகண்ட் ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா நம்ம ஒரு ஃபோல்டரையும் ஒரு ஃபோல்டரையும் சிங்க் பண்ணிருந்தோம் இப்ப நம்ம என்ன கன் பண்ண போறோம்னா ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ண போறேன் டாக்கர் வால்யூம்னு ஒரு டாபிக் டாக்கர்லயே இருக்கு அது எப்படின்னா டாக்கர் வால்யூம்ஸ் வால்யூம் நினைக்கிறேன் டாக்டர் வால்யூம் எல்எஸ்ன்னு கொடுத்தா ஓகே ஸோ லோக்கல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்குது வச்சஸ் நம்ம ஒரு வால்யூம் நம்ம கிரியேட் பண்ணும் பார்த்தீங்களா வச்சஸ் என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா இப்போ நம்ம ஐஃபன் வீன்ற கமெண்ட் போட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதுதான் லோக்கல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு உங்க எக்ஸாம்பிள் ஆகி இங்கே இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா புதுசா இப்ப நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது இந்த இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் காமிக்கும் ஸோ
நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஐஃபன் வி போட்டு ரன் பண்ணோம் பாத்தீங்களா அதுவும் வால்யூமான கமாண்ட் தானே ஐஃபன் வி அதே தான் இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பதிலாக இப்ப நம்ம டேரக்டாவே நான் ஒரு வால்யூம் நான் கிரியேட் பண்றேன் விச் இஸ் மை வால்யூம் அப்படின்ற கான்செப்ட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டாக்டர் இன்ஸ்பெக்ட் கமாண்ட்ல இந்த மை வால்யூம் பத்தி நான் இன்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் விச் இஸ் ஸோ டாக்டர் இன்ஸ்பெக்ட் மை ஐஃபன் வால்யூம்னு கொடுத்தனா எனக்கு இதை இன்ஸ்பெக்ட் பத்தி காமிக்கும் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்க இப்போ புதுசா ஒரு வால்யூம் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க அதோட மவுண்ட் பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னா இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இங்க ஒரு டேட்டா காமிக்கும் டாக்டர் லிப் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இங்க ஒரு டேட்டா இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் இந்த லொக்கேஷனுக்குள்ள நான் போய்க்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட டேட்டா இதை நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஸோ காப்பி இங்க நான் பேஸ் பண்ணனா இப்ப நான் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டேன் லெட் மீ கிளியர் மை ஸ்கில் சிஎல்இஏஆர் டன் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா நீங்க நம்ம பண்ண அதே கான்செப்ட் அதே டாபிக் தாங்க புதுசா நம்ம எதுவுமே பண்ணவே இல்லை ஆனா நான் வேற வழியில உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் விச் இஸ் மை வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இந்த மை வால்யூம் எடுத்துட்டு போயிட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் சிங்க் பண்ண போறேன் ஸோ அந்த மை வால்யூமோட டெஃபோல்டர் எங்க இருக்குன்னா இங்க இருக்கு விச் இஸ் திஸ் இஸ் மை மை வால்யூமோட லொக்கேஷன் இங்க நம்ம எடுத்தோம்னா இதுதான் மை வால்யூமோட லொக்கேஷன் இந்த லொகேஷன் தான் என்ன பண்ணுனா இதையும் தான் இதையும் இதையும் நான் சிங்க் பண்ண போறேன் ஆனா நம்ம இப்படி இந்த ஃபோல்டர் பேர் சொல்றதுக்கு பதில இந்த பேரை நான் யூஸ் பண்ண போறேன் ரெஃபரன்ஸ் ஆக அவ்வளவுதாங்க டிஃபரன்ஸ் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் சி அண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்றேன் டாக்கரு ரன் ஐஃபன் ஐ டிடி ஐஃபன் ஐஃபன் மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயன்படுத்த போறோம் சோ இப்ப நான் என்ன பண்ணனா ஐஃபன் வீன்றதுக்கு பதில இப்ப நம்ம மவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட்ல சோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மை ஐஃபன் வால்யூம் கமா destination d s t i n a t i o n destination is equal to no destination is than our destination so user local apache to slash ht docs idan our destination illa enna padra iphone p nu kodutha port number port forwarding illa na 50 50 enak 80 ku forward panne என்ன என்ன கண்டெய்னர் சார் என்ன இமேஜ் ஹெஸ்டிபிடி கொடுத்தனா ஹெஸ்டிபிடின்றதை வச்சு எனக்கு ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் ஆகும் இப்ப நான் கொடுத்தனா எனக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் திருப்பி இதே கமெண்ட் நான் கொடுக்குறேன் இன்னொரு ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் பண்றேன் அது என்னன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டின்னு வச்சுக்கலாம் சும்மா நம்மளுக்கு பிடிச்ச வரும் போட்டு நம்ம தானே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டின்னு வச்சுக்கிட்டேன் டன் இப்ப நான் ரெண்டு கண்டெய்னர் நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒன்னு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்னொரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப சேம் கான்செப்டே தாங்க இப்ப இந்த கண்டெய்னர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் உள்ள ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் எல்எஸ் ஐஃபன் எல்ஆர்டின்னு கொடுத்தா ஆல்ரெடி ஒரு இண்டக்ஸோட எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்கான் அது என்னென்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் என்னன்னா இட் ஒர்க்ஸ்ன்னு ஒரு டேட்டா இங்கே இருக்கிறத காமிக்குது அப்போ இட் ஒர்க்ஸ்ன்னு ஒரு டேட்டா இருக்கு நீங்க ஒரு எஸ்டிபிடி கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் ஒர்க்ஸ்ன்னு ஒன்று கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா அதுதான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே வந்து எனக்கு சிங்க் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இங்கே செவன்டி செவன்டின்றதுக்கு பதில் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டின் வச்சுக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கொடுத்தனா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தேன் சாரி இருக்கும் <laughs> இப்போ நம்ம வால்யூம்ஸ் டாபிக்ல யாருக்குனா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டூ ஆஸ்க் மீ அப்படி இல்லைன்னா வி ஆர் நம்ம வால்யூம்ஸ் முடிச்சாச்சு அதுக்கடுத்து ஒரே ஒரு டாபிக் தான் அடுத்த நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பேச போறது ஒரு ஸ்மால் டாபிக் அது பொறுமையா நம்ம பார்க்கலாங்க ஏன்னா அதான் இருக்கிறதுல இம்பார்ட்டன்டானது விச் இஸ் டாக்டர் ஃபைவ் அதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கணும் அதை பார்க்கலாம் பட் இப்போ பிஃபோர் தட் ஸோ நம்ம வால்யூம்ஸ்ன்றதுல பார்த்ததுல எனி டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா டூ ஆஸ்க் மீ இப்போ இந்த நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படிங்கிற ஃபைல்ல வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றது லோக்கல்ல நம்ம மிஷின் உள்ள லோக்கல் டைரக்டரியில இருக்கிறத வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே நம்ம கிரியேட் பண்ண கண்டெய்னர்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கண்டெய்னர்ல வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு டெக்ஸ்ட் வரணும் இன்னொரு
ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன ப்ரொசீஜர்லயே இல்லைங்க நம்ம அப்படி தனித்தனியா நம்ம போடணும்னா வெறும் கண்டெய்னர் மட்டும் லான்ச் பண்ணி மேனுவலா தான் உள்ள போயிட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி ஓகே ஓகே கிளாஸ் கிளாஸ்ல நம்ம பண்ண மாதிரி இப்ப एग्जांपल நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஒரு கண்டெய்னர்ல வேற டேட்டா இருக்கணும் இன்னொரு கண்டெய்னர்ல வேற டேட்டா இருக்கணும்னு அப்ப நம்ம வேற வேற டேட்டா இருக்குனா ஒரு வழி என்னன்னா இப்ப நம்ம வால்யூம்ன்ற கான்செப்டே யூஸ் பண்ணாம ரெண்டு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிட்டு உள்ள போயிட்டு டேட்டாவை மாத்திடுங்க இது ஒண்ணு இரண்டாவது இந்த வால்யூமுக்கும் இந்த இப்ப நம்ம இந்த எச்டி டாக்ஸ்க்கும் மை வால்யூக்கு ஒரு சிங்க் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது கண்டெய்னர் இப்ப நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டர்ல வச்சிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன் வேற ஒரு நியூ ஃபோல்டர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இருக்கு அதோட அந்த டேட்டா இங்க இருக்குன்னா நீங்க இந்த லிங்க கொடுக்காம இப்படி கொடுத்துருங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே சிங்க்ல இருப்பாங்க இங்க நீங்க சேஞ்ச் பண்ணா இங்க மாறும் இதுதாங்க ஒரே வழி ஓகே அது இப்போ இண்டெக்ஸ் டாட் எச் டி எம் எல் உள்ளதான் வந்து இதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம அந்த அந்த ஃபோல்டர் வந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் அந்த ஃபைல் வந்து இண்டெக்ஸ் ஒன் டாட் எச் டி எம் எல் அந்த மாதிரிலாம் மாத்தினா கூட ஒர்க் ஆகாதா இல்லைங்க இண்டெக்ஸ் டாட் எச் டி எம் டிஃபால்ட்டா இண்டெக்ஸா எடுத்துக்கும் எச் டி பிடி வெப் சர்வர் ஓகே 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 அந்த வெப் சர்வர் இண்டெக்ஸ் டாட் எச் டி எம் எல் இருந்தால் மட்டும் தான் அந்த ஹோம் பேஜா காமிக்கும் நீங்க நெக்ஸ்ட் அதை டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ்ல நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனா எல்லா வெப் சர்வர்ஸ்லுமே ஹோம் பேஜ்ன்றது இண்டெக்ஸ் டாட் எச் டி எம் எல் பேர்ல தான் இருக்கணும் ஓகே அப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேணும்னா நீங்க அப்படி செட் பண்ணலாம் இது டெவலப்பர் கான்செப்ட் தான் வேணும்னா எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன் இப்போ லெட்ஸ் ஏ எனக்கு ஒரு புதுசாக இன்னொரு ஒரு பேஜ் வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே எம்கேடிஐஆர் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சிடி டெஸ்ட் அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இன்னொரு ஒரு பேஜ் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ விச் இஸ் விஐ டெஸ்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் சேவன் பெட் இப்போ இதில் நான் இப்போ நம்ம ஐபி அட்ரஸ்ல போயிட்டு இங்க ஐபி அட்ரஸ்ல ஸ்லாஷ் டெஸ்ட் சாரி ஸ்லாஷ் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் இதுல வெறும் இண்டெக்ஸ் டெஸ்ட் ஆர் டெஸ்ட் எம்எல் தான் இருக்கா இருங்க ஒன் செகண்ட் எம் மூவ் டெஸ்ட் ஆர் எக்ஸ்டி எம்எல்ல இண்டெக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டி எம்எல்லாம் மாத்திரு டன் இப்போ நான் டெஸ்ட் வெறும் நேர் டெஸ்ட்னு கொடுத்தேன்னா ஹலோ வேர்ல்டுன்னு வரும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் உங்க ஹோம் பேஜ்ல ஒரு டேட்டா இருக்கும் மல்டிபிள் பேஜஸ் வேணும்னா ஹோம் பேஜ்ல ஒரு டேட்டா நீங்க ஸ்லாஷ் டெஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஹலோ வேர்ல்டு வேற ஒரு டேட்டா ஸோ நீங்க மல்டிபிள் பேஜஸ் எல்லாம் வைக்கணும்னா இப்படி வேணா பண்ணலாம் பட் ஆனா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரியே எல்லா இடத்துலயுமே நான் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிஎம்எல் தான் பேர் வைக்கிறேன் ஸோ அப்ப அந்த ஹோம் பேஜ் நான் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணணும் டிஃபால்ட்னா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிஎம்எல் தான் டிஸ்பிளே ஆகும் any other doubt guys so already ella clear nu namstinga nenikira adha na paakave illa one second yes super okay right super so ipo nama enna paniyaachu na nama volumes abindra or topic since real time access is karthik illa karthik so nama docker indradha nama enna panuvom na nama neenga docker commands la adikkira situation varadhu ena நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போறது கிடையாது ஸோ இந்த டெஸ்ட் இந்த ஃபைல் எல்லாமே ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா இருங்க நான் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் நம்ம நான் என்னோட இது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ விச்இஸ் என்னோட டயக்ராம்ஸ் டாக்டர் ஐயோ செலக்ட் இப்ப நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படி டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னன்னா கண்டிப்பா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் தான் ஒரு டெவலப்பர் நான் ஒரு வார் ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம பண்ண இந்த தனித்தனியாக இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நான் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சாம்பிள் டாட் வார் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார் ஃபைல் நான் டெவலப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த வார் ஃபைலையும் அதுக்கு தேவையான கைடும் நான் கொடுத்துருவேன் கைட்னா என்னன்னா இதை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது டிப்ளாய் பண்ணும்போது அதுக்கு தேவையான நெசசரி திங்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கணும் அந்த கம்ப்யூட்டரில் ஸோ இப்போ நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கோடு கொடுக்குறேன்னா அந்த கோடை நீங்க ரன் பண்றதுக்கு சில டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இப்ப நீங்க கிட்டப்லயே போயிட்டு என்ன ப்ராஜெக்ட் வேணா எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அடிக்கிறீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ரீட் மீ அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ரீட் மீல அவங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆகுறதுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா டூல்ஸ் திங்ஸ
அப்ப இந்த ப்ராப்ளம் ஒமிட் பண்றதுக்காக தான் சரி ஹேவ் அ டாக்கர் அப்படின்ற ஒரு டூல் விச் இஸ் த சாம்பிள் டாட் வார் ஃபைலையும் சரி அது நான் ஒரு டாக்கர் ஃபைல் இது என்ன நம்ம இப்ப நெக்ஸ்ட் இப்ப படிக்க போறோம் ஆக்சுவலா அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் டாக்கர் ஃபைல் என்ன பண்ணுவேன்னா டாக்கர் ஃபைலையும் இந்த சாம்பிள் டாட் வார் ஃபைலையும் நான் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு டாக்கர் இமேஜ் நான் கிரியேட் பண்ணிடுவேன் இமேஜ் தான் உங்களுக்கு என்னன்னு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த இமேஜ் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்க இந்த இமேஜ போயிட்டு டிப்ளாய் பண்ற ப்ராசஸ் மட்டும் தான் நீங்க பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட் தான் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த ஃபைல்ஸை நம்ம சிங்க் பண்றது பேக்கப் எடுக்கிறது ஏதாவது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் பட் ஆனால் நம்ம ரொம்ப இன்டெப்தால நம்ம ஒர்க் பண்ண போறது கிடையாது நம்ம ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் நம்ம மேஜரா இருக்கும் இப்ப நம்ம லேர்ன் பண்ணும் போது எப்படி லேர்ன் பண்றோம்னா நம்ம டெவாப்ஸ்ல இருக்கிற பதினாலு டூல் கிட்ட நம்ம லேர்ன் பண்ணி வச்சுக்க போறோம் ஆனா நீங்க உங்க ஒர்க் பண்ணும் போது இதுல ஏதாவது ஒரு டூல்ல தான் நீங்க மேஜரா ஒர்க் பண்ணுவீங்க அந்த டூல்ல தான் நீங்க மாஸ்டரும் ஆவீங்க ஏன்னா ஒரு டீம்ல எல்லா வழியிலுமே எல்லாருமே செய்ய மாட்டாங்க சப்போ ஒரு ஒரு டூல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டாப்ல இருப்பாங்க பாத்தீங்களா சோ அந்த மாதிரி அந்த पर्सनஸ் மட்டும் தான் இப்போ எனக்கே இப்போ எங்க ஆர்கனைசேஷனல்ல டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் க்ளவுட் ஆர்கிடெக்ட்லாம் இருக்காங்களாலும் நான் க்ளவுட்ல வர்க் பண்ண மாட்டேன் சோ அவங்க தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் தான் இந்த டாக்கர்ஸ் எல்லாமே வர்க் பண்றது சோ எங்களோட வேலை என்னன்னா எங்களுக்கு டாக்கர் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நான் டாக்கர் ரன் பண்ணவே மாட்டேன் என்னோட வேலை என்ன நான் அடிக்கிற கோடு டிப்ளாய் ஆகுறதுக்கு போது அதை நான் ஒரு டாக்கர் இமேஜா கன்வெர்ட் பண்ணி நான் கொடுக்கறதா என்னோட வேலை நெக்ஸ்ட் அந்த டாக்கர் இமேஜ் எடுத்து வச்சு நீங்க அதை கண்டினரா லான்ச் பண்றது டிப்ளாய் பண்றது அது எல்லாமே உங்களோட வேலை அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இப்ப டாக்கர் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும் தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்ப இந்த சிங்கிரனைசேஷன் இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க முன்னாடியே ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணும் போதே சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்ப நம்ம டாக்கர் லான்ச் பண்ண போதுன்னா அந்த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம சிங்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி செட் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆந்த கோல இப்படி நான் பண்ணணும் இப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பிளான் பண்ணவே மாட்டீங்க முன்னாடியே ஒரு மீட்டிங்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் நம்ம ஆர்கிடெக்சர் நம்ம டாக்கர் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்க போதுன்னு பிளான் பண்ணலாம் அதை நீங்க ப்ராஜெக்ட் கிளாஸ்ல இன்னொரு பெட்டரா டாக்கர் எப்படி ஒரு ரியல் லைஃப் ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் சிம்பிளா அகைன் அண்ட் அகைன் சொல்றேன் டாக்கர்ன்றது என்னன்னா ஒரு ஆப்ப நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அது ஸ்மூத்தா இன்ஸ்டால் ஆகணும் ஸ்மூத்தா ஒர்க் ஆகணும் அதுக்காக தான் நம்ம டாக்கர்ல அந்த ஆப்ப நம்ம கண்டெய்னருக்குள்ள ரன் பண்றோம் அவ்வளவுதாங்க டிஃபரன்ஸ் இதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் அ டாக்கர் வேற எதுக்குமே கிடையவே கிடையாது டேரக்டா இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எஸ்டிபி என்ன பண்ணுவீங்க உங்க ஓஎஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க அதுக்கு பதில இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா டாக்கர் யூஸ் பண்ணி டாக்கர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணுங்க அவ்வளவுதாங்க சோ அப்ப நம்ம ஈஸியா அந்த எஸ்டிபி இருக்குள்ள இருக்கிற ஃபைல்ஸ் டேட்டாஸ் நான் எல்லாத்தையும் வேற ஏதாவது ஒரு மிஷினுக்கு மைக்ரேட் பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னா அந்த இமேஜ் நான் அப்படியே எடுத்து கொடுத்தேன்னா அதுல நீங்க அந்த இமேஜ் வச்சு ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணீங்கன்னா இங்க இருக்கிற டேட்டா உங்க மிஷினுக்குள்ளேயும் வந்துரும் இந்த மாதிரி நம்ம மியூட்டபிள் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறனாலதான் டாக்கர்ன்றதை பயன்படுத்துறாங்க அந்த லெவல்ல மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம இன்னும் இது இன்டெப்தா இன்னும் நம்ம ப்ராஜெக்ட் கிளாஸ்ல எப்படி ஒர்க் பண்றாங்கன்றத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த டாக்கர் ஃபைல்னா என்ன அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போற டாபிக் அடுத்த நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ரைட் சோ மொத்தமே நம்ம தான் பண்ணுவோமா டாக்டர் படிக்கிறோம் அன்சிபிள் படிக்கிறோம் ஜென்கின்ஸ் படிக்கிறோம் இது எல்லாமே நான் தான் பாத்துக்கிறேன் கேட்டீங்கன்னா நோ இன்டர்வியூல இதெல்லாம் கேட்பாங்க தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு நான் நீங்க ஒர்க் பண்ணும் போது இதுல ஏதாவது ஒரு டூல தான் நீங்க மேஜரா ஒர்க் பண்ணுவீங்க அதுவும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேபி ஒன் ஆர் டூ மேக்சிமம் அதுக்கு மேல நீங்க மல்டிபிள் டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸே பண்ண மாட்டீங்க சோ உங்க உங்க டெசிக்னேஷன் பொறுத்துதான் நமக்கு ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மாறும் இப்ப அன்சிபிள் எழுதுறீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்க அன்சிபிள் பிளே புக்ஸ் எழுதுறதா உங்க வேலையாவே இருக்கும் இப்ப நீ இதுவே டாக்கர்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்க டாக்கர் ஃபைல் எழுதுறதும் அண்ட் நீங்க டாக்கர் கம்போஸ் எழுதுறதும் தான் உங்க வேலையாவே இருக்கும் அப்ப நீங்க எங்க டாக்கர்ல என்ன பிரச்சனை வந்தாலுமே உங்களை தான் கூடுவாங்க நீங்க தான் செட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் It depends on the
நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு எம்டி பேஜில் வரும் என்ன பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேவும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டன் ஸோ இப்போ என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா இப்படி ஒரு சைடில் ஐ ஹேவ் சம் டாக்கர் ஃபைல்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சில டாக்கர் ஃபைல்ஸ்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த டாக்கர் ஃபைல்ஸ் தான் நான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கற்றுக்க போகிற டாக்கர் கமாண்ட் என்னன்னா இது தான் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிற டாக்கர் ஃபைல்ஸில் இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் இது நான் அடிச்சே காமிக்கலாம் பட் ரொம்ப ஈஸி மூணு லைன் தானே இருக்குது ஸோ அதில் இதுக்கு நம்ம யார் அடிச்சா என்ன அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான கமெண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைன் என்னென்னா ஃப்ரம் சென்டோஎஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ ஃப்ரம் சென்டோஎஸ் என்னென்னா நான் பேஸை சென்டோஎஸை எடுத்துக்கிறேன் இருங்க இது எல்லாமே டெலீட் பண்ணிடுவோம் இப்போ நான் வாட் ஐம் பண்ணுவோம் ஸோ ஐம் கோயிண்ட் டு ரைட்டு என்கிட்ட ஒரு இமேஜ் இருக்கு அந்த இமேஜ் நான் என்னென்னு பண்ண போகிறேன்னா ஸோ நான் இப்போ நான் சார் என்கிட்ட நான் இப்போ ஒரு டாக்கர் ஃபைல் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு டாக்கர் ஃபைல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ டாக்கர் ஃபைல் இருக்கு அந்த டாக்கர் ஃபைலுக்கு நான் அடிக்க போகிற கமாண்ட்ஸ் இருந்தது இதுதான் என்னோட கமாண்ட்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த கமாண்ட்ஸை இங்கே எழுதி வச்சுக்கலாம் இதுதான் நான் டாக்கர் ஃபைலில் அடிக்கிற கமாண்ட்ஸு டன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு லைன் என்னென்னா ஃப்ரம் சென்டோயர்ஸ் இருக்கு அது என்னங்க சென்டோயர்ஸ் இது வந்து நம்ம டாக்டர் ஹப்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிற ஒரு பேஸ் இமேஜ் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இங்க நான் ஹப்பை நான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் டாக்டர் ஹப் ஓகே ஸோ டாக்டர் ஹப்ல இருந்து என்ன பண்றேன்னா ஒரு பேஸ் இமேஜ் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ நீங்க இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன இமேஜ் எழுதினாலும் அதுக்கு ஒரு பேஸ் இமேஜ்ன்றது இருக்கணும் ஒரு டாக்டர் ஃபைல் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்கனாலே ஃபர்ஸ்ட் லைன் நீங்க எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்கன்னா ஃப்ரம்ன்ற கமாண்ட் வச்சு தான் உங்க ஃபர்ஸ்ட் லைனே இருக்கும் ஸோ ஃப்ரம்னா என்னன்னா ஒரு லெட்டர் எழுதுற மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் ஸோ ஃப்ரம்ல என்னன்னு கொடுப்பீங்கன்னா உங்க பேஸ் இமேஜ கொடுப்பீங்க ஸோ இப்போ நான் இப்படின்னா மவுஸ் தூக்கி போய் இங்கே வச்சாலே அப்படி எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது பார்த்தீங்களா இதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் விஸ்வல் ஸ்டுடியோ போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதுல நீங்க டாக்டர் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த இந்த ஃபீச்சர் இதெல்லாம் காமிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் காமிக்கும் அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஸோ ஃப்ரம் சென்டோயஸ் லேபிள்ல நேம் மித்ரன் ஸோ நம்ம சென்டோயஸ்ன்ற ஒரு இமேஜ பேஸா எடுத்துக்கிறோம் வாட் இஸ் சென்டோயஸ் ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய இது இருக்குங்க ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் டாக்டர் ஹப் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ டாக்டர் ஹப் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கிட்ட நிறைய ஃபிளேவர்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் இருக்கு என்ன ஃபிளேவர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ நமக்கு இப்போ உபுன் டூ அப்படின்றது ஒரு லினக்ஸ் ஃபிளேவர் இப்போ உபுன் டூ நான் சர்ச் பண்ணேன்னா எனக்கு உபுன் டூன்ற ஒரு ஃபிளேவர் இருக்கு இதுவே நான் இப்போ ஃபெடரா அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் ஃபெடரான் நான் சர்ச் பண்ணா ஃபெடரான்றது ஒரு இமேஜ் இதுவே நான் டிபேயன் சர்ச் பண்ணா டிபேன்றது ஒரு இமேஜ் ஸோ இதே மாதிரி நான் இப்போ சூசி அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணா சூசின்றது எனக்கு ஒரு இமேஜ் எஸ் யூஎஸ்சி ஓகே ஸோ சூசி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இருக்க ஸோ இப்போ இதுவே லெட்ஸ் சே வினோட் ஆல்பைன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆல்பைன் எடுத்தா ஆல்பைன்ன்றது ஒரு இமேஜ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்ரா சூசி திபேன் உபுன் டூ நெக்ஸ்ட் வேற என்னென்ன ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இருக்கு சென்டோயஸ் இப்போ சென்டோயஸ்ன்னு சேர்த்துன்னா அஃபிஷியல் பில்டர் சென்டோயஸ் இப்போ இது எல்லாமே என்னென்னா பேஸ் ஓஎஸ் அப்போ ஓஎஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களே அப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம வேர்ச்சுவலைசேஷன் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு இப்போ இந்த சென்டோயஸ்னா என்னங்க அது ஒரு ஓஎஸ் அந்த ஓஎஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் முதல்ல லினக்ஸ்ன்றது வேணும் லினக்ஸ் இருந்தால் அந்த லினக்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் இந்த சென்டோயஸ் நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எல்லாம் உபுன் டூ சூசி ஃபெட்ரா எல்லாத்துக்குமே பேஸ்ன்றது என்னென்னா லினக்ஸ் கேர்னல் தான் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் ஆல்ரெடி லினக்ஸ் கேர்னல்ன்றது இருக்கு அப்போ அது என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஆப்பை ரன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் என்னங்க ஆப்னு சொல்கிறீங்க எஸ் சென்டோயஸ்ன்றது என்னென்னா ஒரு ஆப் மாதிரி தான் ஒரு ஆப்ளிகேஷன் எதுக்கு அது ஒரு நம்ம லினக்ஸுக்கு ஒரு ஜிஓஐ கன்சோல் கொடுக்குது நம்ம விண்டோஸ்ன்றது பேசி எம்டி விண்டோஸ் டென் யூஸ்
அவ்வளவுதாங்க டிஃபரன்ஸ் இப்ப சென்ட் ஓஎஸ்ன்றனால எம் இன்ஸ்டால் எஸ்டிபிடி ஐஃபன் ஒய் அப்படின்ற கமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம எஸ்டிபிடி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் சோ நீங்க உங்க டாக்கர் ஃபைல வச்சு நீங்க என்ன பில்ட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சோ டாக்கர் ஃபைல் இஸ் யூஸ் டு பில்ட் அ இமேஜ் நெக்ஸ்ட் அந்த இமேஜ் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு கண்டெய்னரா நீங்க லான்ச் பண்ணிருக்கீங்க அவ்வளவுதாங்க சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப நம்ம ஒரு டாக்கர் இமேஜ் நம்ம பில்ட் பண்ண போறோம் ஹவு இந்த கோட நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் என்னோட மெஷினுக்குள்ள நான் போறேன் இதுல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சிடி சொல்லிட்டு ஹோம் டேரக்டருக்கு வந்துடலாம் நான் ஒரு ஃபோல்டர் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்கேடிஆர் டெஸ்ட் ஸோ சிடி டெஸ்ட் ஸோ கிளியர் இங்க என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டாக்டர் ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன் அந்த டாக்டரோட ஃபைல் பேரு இப்படிதான் இருக்கும் கேபிட்டல் டி ஓ சி கே இஆர் எஃப்ஐஎல் இ மீதி எல்லாமே ஸ்மால்ஸ் டி மட்டும் கேபிட்டல் எந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டாட் டி எக்ஸ் டி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கொடுக்கவே கூடாது வெறும் ஒரே ஒரு டாக்டர் ஃபைல் அப்படின்றதான் நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும் டன் சோ இப்ப நம்ம விஐ டாக்கர் ஃபைல் நான் கொடுக்குறேன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் கிரியேட் பண்றேன் சோ இப்ப உள்ள போயிட்டு நான் என்னோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரம் சென்டோ எஸ் லேபிள் மித்ரன் எனக்கு எம் இன்ஸ்டால் எஸ்டி பிடி பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்துடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா சேவ் அண்ட் பிட் ஓகே டன் சோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறோம்னா ஐம் கோயிட் ரன் அ கமெண்ட் டாக்கரு பில்ட் ஐஃபன் டி ஐஃபன் டி நான் என்ன பேர் வச்சு பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்றேன் டாக்கர் இமேஜஸ்ன்னு போய்க்கிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு இமேஜ் எஸ்டி பிடின்னு மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா நவ் டாக்கர் பில்ட் ஐஃபன்டினா டேக் என்ன பேர் வைக்க போறீங்க நான் என்ன பேர் வைக்கிறேன்னா மை இமேஜ் கோலன் வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்றேன் ஒரு பேர் வச்சுப்பேன் சோ மை இமேஜ் தான் என்னோட இமேஜ் நேம் சோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பில்ட் ஐஃபன்டி மை இமேஜ் வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் உங்களோட லொகேஷன் கொடுக்கணும் எதோட லொகேஷன்னா நீங்க எங்க இது இது வச்சிருக்கீங்களோ வச்சு உங்களோட டாக்கர் ஃபைல் எங்க இருக்கோ அந்த லொகேஷன் இப்ப டாக்கர் ஃபைல் எதுல இருக்கு ரூட்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லொகேஷன் நான் கொடுக்கணும் இப்படி கொடுத்தாலும் ஓகே இல்ல வெறும்னே டாட்னு கொடுத்தாலும் ஓகே அப்ப டாட்னா என்ன கரண்டா இப்ப இருக்கிற பாத்துல தான் சோ இப்ப டெஸ்ட்ன்ற பாத்துக்குள்ளதான் என் டாக்கர் ஃபைல் இருக்கு அப்படின்னு நான் கொடுத்தனா இருங்க ஸ்லாஷ் ரூட்டு டெஸ்ட்னு நான் கொடுக்கணும் சாரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ரூட்டு டெஸ்ட்னு கொடுக்கணும் நீங்க இப்படிதான் கொடுக்கணும் எந்த ஃபைல்ல ரன் பண்றீங்களோ அந்த பாத்து கொடுக்கணும் கொடுத்து ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பில்ட் ஆகும் சோ இப்ப நம்ம எப்படி கொடுத்தாலும் சரி இல்ல வெறுமனே டாட்னு கொடுத்தாலும் சரி சோ இப்ப நான் பாத்தே கொடுத்துட்டேன் சோ பாத்து கொடுத்து நான் ரன்னு கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் சென்ட் ஓயஸ்ன்றதா ஃபர்ஸ்ட் லைன் சென்ட் ஓயஸ்ன்ற இமேஜ் இருக்கா நம்ம கிட்ட வெறும் எஸ்டிபிடின்னு மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப அது என்ன பண்ணுவோம்னா சென்ட் ஓயஸ்ன்ற இமேஜ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்ல டவுன்லோட் பண்ணது ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்னது நம்ம லேபிள்னு கொடுப்போம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு மெட்டா டேட்டா தான் டக்குன்னு ரன் ஆயிரும் மூணாவது கமெண்ட் என்னது எம் இன்ஸ்டால் எஸ்டிபிடி அப்ப நம்மளுக்கு என்னன்னா இப்ப எஸ்டிபிடி இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கு சோ இப்ப நம்ம ஸ்கிரீனை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் டாக்கர் இமேஜஸ் கொடுத்தனா எனக்கு இப்போ மை இமேஜ் அப்படின்னு பெருசா வந்துருச்சு சென்ட் ஓயஸ் உள்ள வந்துருச்சு ஏன்னா நம்ம ஃப்ரம் சென்ட் ஓயஸ் தான் எடுத்தோம் அப்ப இந்த சென்ட் ஓயஸ் பேஸா வச்சு அது என்ன பண்ணிருக்கேன்னா மை இமேஜ் சொல்லிட்டு ஒரு புதுசா நான் ஒரு இமேஜ் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப டயக்ராம்ல போய் அப்டேட் பண்ணிடலாம் சோ டாக்கர் ஹப்ல இருந்து நான் என்ன பண்ண சென்ட் ஓயஸ் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ் நான் பேஸா எடுத்துக்கிட்டேன் சோ சிஎன்டிஓஎஸ் இந்த சென்ட் ஓயஸ்ன்றத நான் பேசா எடுத்துக்கிட்டேன் அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இப்ப நான் ஒரு டாக்கர் ஃபைல் இதுதான் என்னோட டாக்கர் ஃபைல் இதை வச்சு நான் இப்ப புதுசா ஒரு இமேஜ் நான் பில்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ இந்த இமேஜ் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மை இமேஜ் அப்படின்ற பேரு அண்ட் இதுக்கு நான் ஒரு டேக் வச்சிருக்கேன் வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு டேக் ஐ எம் ஏஜிஇ சோ மை இமேஜ்ன்ற ஒரு வேர்ஷன் அண்ட் டேக் அண்ட் இதுக்குள்ள இப்ப இமேஜ் குள்ள என்ன இருக்குன்னா வெறும் ஹெச்டிபிடின்ற ஒரு ஒரே ஒரு சாப்ட்வேர் மட்டும் தான் இருக்கு நீங்க இந்த இமேஜ் வச்சு என்ன பண்ணலாம் மல்டிபிள் கண்டெய்னர்ஸ் நீங்க லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டெய்னர் ஒன் கண்டெய்னர் டூ கண்டெய்னர் த்ரீனு எவ்வளவு வேணா நீங்க இந்த இமேஜ் வச்சு லான்ச் பண்ணலாம் ஆனா இப்ப இருக்கிற எல்லா கண்டெய்னர் கொள்ளும் என்ன இருக்கும் வெறும் ஹெச்டிபிடின்ற சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்ப நான் சப்போஸ் என் கண்டெய்னர் குள்ள நான் விம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் குள்ள எனக்கு விம் வேணும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப நம்ம
ஒரு கண்டெய்னரா வச்சு நம்ம லான்ச் பண்ணாம நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா திருப்பி நம்ம ஒரு டாக்கர் ஃபைல் நான் எழுத போறேன் ஸோ என்ன பண்ண போறேன் ஒரு டாக்கர் ஃபைல் நான் எழுத போறேன் இதுதான் என்னோட டாக்கர் ஃபைல் இப்ப இந்த டாக்கர் ஃபைல்ல நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்க ஸோ இதே கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ சிம்பிளா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இப்ப எனக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னேன் எனக்கு என்னோட இமேஜ்குள்ள எனக்கு விம்மும் கிட்டும் வேணும்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் அப்ப நான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றேன்னு பாருங்களேன் சிம்பிளா நம்ம இன்னொரு டாக்கர் கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போறேன் இப்ப இது டாக்கர் ஃபைலு இந்த கமாண்ட பாருங்களேன் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இதை கூட நான் எழு எழுதிக்கிறேன் காப்பி இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா பேஸ்ட் பண்றேன் ஸோ பேஸ்ட் ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா ஃப்ரம் மை இமேஜ் அப்படின்னா ஃப்ரம் மை இமேஜ்னா ஃப்ரம் இந்த மை இமேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா இருக்கு நான் இங்க தப்பு இருக்கு வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃப்ரம் மை இமேஜ் எம் இன்ஸ்டால் விம் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் நீ இப்ப பேஸா வச்சுக்கோ ஏன்னா இதுக்கு முன்ன நான் என்ன பண்றேன் சென்ட் ஓஎஸ் நான் பேஸா வச்சு எஸ்டிபிடி இன்ஸ்டால் பண்ணேன் இப்ப நான் இங்க டாக்கர் ஃபைல் என்ன பண்றேன்னா இந்த இமேஜ பேஸா வச்சு நான் என்ன பண்றேன்னா அதுல விம்ன்றத இன்ஸ்டால் பண்ண போறேன் அப்ப இதை வச்சு எனக்கு என்ன ஆயிரும்னா இப்ப எனக்கு புதுசா இன்னொரு ஒரு இமேஜ் எனக்கு கிரியேட் ஆயிரும் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டாக்கர் ஃபைல் எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா டாக்கர் ஃபைல் சிம்பிளி யூஸ் டு கிரியேட் யுவர் இமேஜஸ் அவ்வளவுதாங்க ஸோ நம்ம ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம டாக்கர் ஃபைல்ல இருக்கு இப்ப இதுல நான் என்ன பண்றேன் ஹெச்டிபிடி நான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் விம்னு இன்ஸ்டால் பண்றேன் எனக்கு விம் வேணா எனக்கு சாரி விம் வேணும் கிட்டும் வேணும் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இங்க திருப்பி இன்னொரு ஒரு ரன்னு கமெண்ட்ல கிட்டுன்னு நான் கொடுத்துடுறேன் அவ்வளவுதாங்க இப்ப ஃப்ரம் மை இமேஜ் யார் ரன் பண்றனா மித்ரன் ரன் பண்றா ரெண்டு ரன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஒன்னு விம் இன்ஸ்டால் பண்ணும் இன்னொன்று கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணும் நீங்க வேணா இங்க பக்கத்திலேயே இப்படி கிட்டுன்னு டைப் பண்ணலாம் அதுவும் ஓகே தான் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு லைன்ல நம்ம கொடுத்துக்கலாமே இப்போ ரன் யம் இன்ஸ்டால் கிட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளவுதாங்க இதான் என்னோட கோடு இதை நம்ம காப்பி பண்ணுவோம் நம்மளோட மெஷினுக்கு போவோம் விஐ டாக்கர் ஃபைல் நான் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா லைனும் டெலீட் பண்ணிடுறேன் இன்சர்ட் மோட்ல பேஸ்ட் என்னோட மை இமேஜ பேஸா வச்சு விம்மும் கிட்டும் நான் இன்ஸ்டால் பண்றேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் சேவ் அண்ட் பிட்டு திருப்பி அதே கமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் பில்டு பண்ணணும் டாக்கர் பில்டு இப்ப நான் வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ பில் பண்ணு இங்க இருக்கிற அதே ஒன்னு இப்படி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டாட்னு கொடுக்கலாம் ஸோ டாட்னா என்னன்னா கரண்டா இருக்கிற பாத்துல இருக்கிற டாக்கர் ஃபைல யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படி நான் கொடுத்த நான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்ப மை இமேஜ் ஒன்ன வச்சுக்கோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்கு நம்ம இதை ரன் ஆகி முடியட்டும் அதனால அந்த ஸ்டெப் எல்லாம் சொல்றேன் ஜஸ்ட் அ செகண்ட் complete done இப்ப நம்ம மேல போய் பார்க்கலாம் சோ இப்ப நாம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா first line என்னன்னு கேட்டிங்கனா இது லேயர் அப்படினு சொல்வாங்க லேயர் என்ன முதல் ஸ்டெப் என்னோட பேஸர் இமேஜ் எடுத்துர்க்கேன் ஓகே டன் இரண்டாவது ஸ்டெப் என்ன மித்ரன் அப்படினு சொல்லிட்டு மூணாவது ஸ்டெப் என்னது விம் இன்ஸ்டால் பண்ணு விம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ற ஸ்டெப்ஸ் நடக்குது அப்படியே நம்ம கீழ வந்தீங்கனா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்துட்டேன் ஒன் செகண்ட் சோ first நாம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா விம் இன்ஸ்டால் பண்றோம் இங்க தான் விம் இதுதான் ஸ்டெப் 3 அப்படியே கொஞ்சம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஃபோர்னு இருக்குங்க இங்க இருக்கு ஸ்டெப் ஃபோர் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர்ல என்ன இருக்குன்னா கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருக்கு அப்ப கிட்ன்றது இன்ஸ்டால் ஆகும் கிட் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிஞ்சோடனே கடைசியில எனக்கு கம்ப்ளீட் அப்படின்றத காமிக்கும் ஸோ கீழே வந்தோன்னா கம்ப்ளீட் அப்ப நம்ம இப்ப என்ன பண்ணியாச்சுன்னா இப்ப ஸ்கிரீனை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் டாக்கர் இமேஜஸ் கொடுத்தா எனக்கு இப்ப மை இமேஜ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கு இப்ப அதுல என்ன இருக்குன்னா இப்ப எனக்கு அந்த இமேஜ்குள்ள எனக்கு என்ன இருக்குன்னா இப்ப விம் இருக்கு கிட் இருக்கு அண்ட் ஹெச்டிபிடின்றதும் இருக்கு இதுக்கு நான் என்னன்னு பேர் வச்சிருக்கேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு மை இமேஜ் டூ பாயிண்ட் ஓ மை இமேஜ் வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்ற ஒரு டேக் நீங்க இந்த இமேஜ் வச்சு எத்தனை என்ன பண்ணிக்கலாம் எத்தனை கண்டெய்னர் வேணாலும் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை கண்டெய்னர் லான்ச் பண்ணாலும் இந்த எல்லா கண்டெய்னர்களையும் இப்ப எஸ்டிபிடி இருக்கும் வெம் இருக்கும் கிட் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டாக்கர் ஃபைல்னா என்ன அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுதான் உன்னோட டாக்கர் ஃபைல் டாக்கர் ஃபைல் டாக்கர் ஃபைல் இஸ் அ ரிட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு கிரியேட் அன் இமேஜ் அவ்வளவுதாங்க சோ இப்போ நம்ம டாக்கர் ஃபைல்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்துருக்கோம் இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா டு வி எக்ஸிக்ய
வேற என்ன ஒரு இப்ப இதே ஃபைல நான் நோட் பேட்ல கூட ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கலாம் இதுதாங்க கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இதுல காமிச்சா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கலர் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா அண்ட் இப்ப நான் ரன்னு யூஸ் பண்ணா அது சொல்லும் ரன் கமாண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்காக தான் நான் விஎஸ் விஎஸ் கூட யூஸ் பண்றேன் ஸோ எல்லா டூல்ஸுக்குமே சரி நம்ம ஃபியூச்சர்ல லேர்ன் பண்ண போறதுக்கு விஸ்வல் ஸ்டுடியோ கோடுன்றது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்பவே என்ன பண்ணிக்கோங்க விஸ்வல் ஸ்டுடியோ கூட டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கண்டிப்பா ஃபியூச்சர் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஏன்னா நம்ம யாமல் ஃபைலு ஜேசான் ஃபைலு இந்த டாக்கர் ஃபைல் எல்லாம் சின்ன சின்ன கோடெல்லாம் அடிக்கிறதுக்காக it will be one of the best tools in the, uh, one of the best ideas which developers prefer right so any other doubt guys and the from centos ngra command vandu nama docker file edu pannom adu vandu yen vandu adha nama linux kernel la dhaan and the centos ubuntu ellame varudhu appra yen nama the from centos ngra command use pandrom நம்ம இப்ப இமேஜ் நம்ம புதுசா பில்ட் பண்ண போறோம்ல புதுசா எனக்கு ஒரு இமேஜ் கிடைக்க போகுது அந்த இமேஜ்ல நம்ம சொல்லணும் இந்த இமேஜ் என்ன பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நமக்கு இங்க உபுண்டோனா நீங்க உபுண்டோன்னு கொடுக்கணும் இல்ல நம்ம சென்டோ எஸ் பெடரானா இங்க ஃபென்டோ கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு புதுசா ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றோம் அந்த இமேஜ் என்ன ஓஎஸ் பேஸ் பண்ணி டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இப்ப நீங்க உபுண்டோ தான் நான் யூஸ் பண்ண போறோம்னா இங்க ஃப்ரம் உபுண்டோன்னு கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ கொடுக்காம விட்டா டிஃபால்ட்டா இருக்க கேர்னல் எடுத்துக்காது நம்ம சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா டிஃபால்ட்டா அது என்ன பண்ணணும்னா டாக்கர் ப்ராசஸ் வெறும் கேர்னல் மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் லினக்ஸ் கேர்னல் மட்டும்தான் ஸோ கேர்னல் என்னன்னா அந்த கேர்னல்ல உபுண்டு இருக்கா ஃபெட்ரா இருக்கா டிவைன் இருக்கா அதெல்லாம் அது கவலையே கிடையாது இட் வில் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஆக்சஸ் யூர் லினக்ஸ் கேர்னல் அப்ப நம்ம இமேஜ்ல நான் இந்த இமேஜ லினக்ஸ் கேர்னலும் வச்சு சென்ட் ஓயஸும் வச்சு பில் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அதுக்காக தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் சென்ட் ஓயஸ்ன்னு கொடுக்குறோம் Okay, but we uh, have sent OS from CentOS. Mm-hmm. CentOS support is an application. Like, if we download the uh, application in our image, we have to install it. Git install it. We have to 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 install it. Okay, okay. If we have to install the application in Ubuntu, we have to install the Ubuntu in Ubuntu. Okay, okay. We have to talk about the image. We have to talk about the OS. Pesave. ஸோ ஓஎஸ் என்ன வேணா எடுத்துட்டு போகுது ஆனால் நம்ம இமேஜில் மட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்களே சொல்கிறீங்க ஒர்க் ஆகாத ஒரு இமேஜ் இந்த இந்த ஓஎஸில் ஒர்க் ஆகிறது அப்ளிகேஷன் நம்ம ரன் பண்ணவே முடியாது அப்போ நான் இப்போ ரெட் ஹேட்டில் ரன் ஆகிற அப்ளிகேஷன் இப்போ உபுண்டோவில் ரன் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் இங்கே ஃப்ரம் ரெட் ஹேட்னு கொடுத்துட்டு அந்த அப்ளிகேஷன் நான் இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுற கமெண்ட் நான் அடிச்சுக்கிட்டேனா எனக்கு ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகும் அது பேஸ் ரெட் ஹேட்டாக வச்சிருக்கு லினக்ஸ் கேர்னல் எங்கேருந்து எடுத்ததுன்னா நம்ம ஓஎஸ்லேருந்து எடுத்தது அண்ட் அந்த ஆப்பை இனிமேல் ரன் பண்ண முடியும் Okay. Can you push the Docker image in Docker Hub? Praveen Kumar, yes, we can do it in the last class. If you tag and push it, it will push it. It will push it. It will push it. Yes, Karthik. So, so we can use base as base OS. Yes. If you use Ubuntu, you can use Ubuntu. 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 ஒரு ஒரு டாக்கர் ஃபைலும் ஸ்டார்டிங்ல ஃப்ரம் தான் ஸ்டார்டே ஆகும் ஸோ ஃப்ரம் கொடுத்ததான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகும் இது புரியாதவங்களுக்கு வேணா இருக்கிற மாதிரி தான் டைம் இருக்குல்ல நான் அகெயின் நான் அந்த என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ லெட் சே இதுதான் நம்மளோட ஓஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த ஓஎஸ் நான் வச்சிருக்கேன் இதான் என்னோட ஓஎஸ் இல்ல எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குங்க ஒன்னு பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் நத்திங் பட் மை லினக்ஸ் கேர்னல் ஸோ இதுதான் என்னோட பேஸ் அடிமட்ட லெவல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுதான் ஹார்ட்வேரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற கேர்னல் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த பேஸ் லினக்ஸ் கேர்னல் மேலே தான் உபுன்டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் வச்சிருக்காங்க இதுனா ஒரு ஆப் மாதிரியே தான் ஆப் மேலனா ஒரு ஜிஒய் இந்த லினக்ஸ் கேர்னலுக்கு ஒரு ஜிஒய் எனக்கு கிடைக்குது ஸோ கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நீங்கள் ஆக்சுவலாக உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் உபுன்டூ இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜிஒய் கிடைக்கும் ஸோ ஏன்னா உபுன்டூக்கு ஜிஒய் இருக்கு ஸோ நம்ம டேரக்டா சிஐல ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க வேணா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க உபுன் டூ அப்படின்னு நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கனாலே இமேஜஸ் கொடுத்தனா இப்படி இருக்கும் அப்ப உபுன் டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓஎஸ் நம்மளுக்கு இந்த ஜிஒய் கிடைக்கும் ஆனா நம்ம இந்த உபுன் டூட சிஐலை வச்சு தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரைட் ஸோ அப்ப நம்ம அப்படி எனக்கு ஒரு ஆப் ஒரு ஓஎஸ் இருக்கு நான் என்ன பண்ண நினைக்கிறேன்னா இந்த ஓஎஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோன்னா டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அப்ப நான் என்ன
ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப நம்ம ஒரு கண்டெய்னர் நம்ம லான்ச் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஒரு கண்டெய்னர் லான்ச் பண்றேன்னா அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள நீங்க சாரி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்றீங்களா அந்த இமேஜ்குள்ள நீங்க சொல்லியே ஆகணும் நான் என்ன பேஸ் நான் எடுத்துக்க போறேன் இப்ப நான் ஃப்ரம் உபுன்டூன்னு கொடுத்தாதான் அது என்ன பண்ணணும் உபுன்டூன்னு நம்ம அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃப்ரம் உபுன்டு அதுக்கு அடுத்து உபுன்டுல தேவையான ஆப்ஸ் எல்லாமே நம்ம டாக்கர் இமேஜ் டாக்கர் இன்ஜின் என்ன பண்ணுவோம் இந்த லினக்ஸ் கேர்னல் எடுத்துட்டு வந்து இந்த இமேஜோட அட்டாச் பண்ணிடுவோம் ஸோ லினக்ஸ் கேர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கோம் லினக்ஸ் கேர்னல் எடுத்துக்கும் நீங்க ஃப்ரம் உபுன்டுன்னு சொன்னனால உபுன்டுக்கு தேவையான ஆப்ஸ் நெசசரி லைப்ரரி டெபென்டன்சி எடுத்துக்கும் அதுல நீங்க ரன் ஆகிற ஹெச்டிபிடின்ற ஆப் இனிமே ஸ்மூத்தா ரன் ஆகும் அப்ப இதே மாதிரி நான் ஃபெடரான்னு கொடுத்தனா சென்டோயஸ்னு கொடுத்தா இங்க சென்டோயஸ் இங்க இருக்கிற கேர்னல் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை தூக்கிட்டு வந்து இந்த கேர்னலோட அட்டாச் பண்ணிடும் அப்ப இங்கேயும் நம்மளுக்கு லினக்ஸ் கேர்னல் கிடைச்சிருச்சு ஸோ லினக்ஸ் கேர்னல் எல் ஐ என் யூ எக்ஸ் கே ஆர் என் ஏஎல் அண்ட் இதுல நீங்க வேற ஏதாவது ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ஜினிக்ஸ் என்ஜி ஐ என் எக்ஸ் இனிமே ஒர்க் ஆகும் டாக்கர் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா வேர்ச்சுவல் மிஷின் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வேர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஒரு ஒரு வேர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு வேர்ச்சுவல் மிஷின் குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஒரு ஓஎஸ் இருக்கும் லினக்ஸ் கேர்னல் இருக்கும் தேவையில்லாம எதுக்கு திருப்பி திருப்பி நீங்க லினக்ஸ் கேர்னல் யூஸ் பண்றீங்க உங்க மெமரி வேஸ்ட் பண்றீங்க அப்ப காமனா அங்க நாங்க நாங்க இருக்கிற இந்த லினக்ஸ் கேர்னலே வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இது எல்லாமே நான் பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது லினக்ஸ் கேர்னல் இருக்க டேட்டாவே நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி வந்த கான்செப்ட் தான் டாக்கர் ஐ ஹோப் நவ் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஓகே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் பட் ஸ்டில் எனி அதர் டவுட் கைஸ் ஆ நீங்க சொன்னது புரிஞ்சது பட் ஒரு டிப்ளாய் பண்றவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து நீங்க சொல்றது வந்து என்ன சொல்ல இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆக்கிடும் லைக் அந்த லினக்ஸ் கேர்னல வச்சே வந்து ஒவ்வொரு இமேஜ்லயும் சென்டோஸ் குரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் உபுன் டு குரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கண்டெய்னர் கண்டெய்னரா வந்து நம்ம வந்து டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஒரே மிஷின்ல இது வந்து ஆஸ் அ டெவலப்பரா நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஓஎஸ்ல உள்ள அப்ளிகேஷன்ஸ் தேவைப்படும் அதனால அதை வந்து ஒவ்வொரு கண்டெய்னர்ல நாங்க வச்சிருக்கோம் அதை நீங்க எப்படி வந்து ஒரே இதா எடுத்துக்குவீங்க நீங்க <laughs> அப்ப அந்த ஒரு மிஷினுக்குள்ள என்னோட லேப்டாப் என்னோட பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் நான் எப்படி டெவலப் பண்ணாலும் அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா நீங்க இப்ப மல்டிபிள் மிஷின்ல டிப்ளாய் பண்ண போறனாலதான் டாக்டர் யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா நிறைய மிஷின்ஸ் வரும்போது இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க பேஸ் பண்ணுவீங்க நிறைய இது நிறைய டிப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்போ அப்ப ஒரு ஒரு மிஷின்லயும் போயிட்டு நீங்க வேர்ச்சுவல் மிஷின் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு மிஷின்ல பண்றது ஈஸி நூறு மிஷின்ல நான் வேர்ச்சுவல் மிஷின் பண்ண சொன்னேன்னா வேர்ச்சுவல் பண்ண சொன்னேன்னா ஹார்ட் அதனாலதான் டாக்டர் கொண்டு வந்திருக்கான் சூப்பர் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நோ வாட் வி ஆர் கொண்டு வந்து ஸோ நோ வி ஆர் கோயிண்ட் டு சி என் எக்ஸாம்பிள் என்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டாக்டர் ஃபைல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக நம்ம அடுத்த படிக்க வரும் வச்சஸ் நான் இங்கே இதை சொல்லித்தரேன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா வச்சஸ் இந்த ஐஇடிஇ டினா என்ன இப்போ டாக்டர் ஃபைல் பற்றி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருச்சு அண்ட் டாக்டர் ஃபைல் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம்னா இருங்க வால்யூம்ஸ் முடிச்சிட்டோம் அண்ட் ஐடிடினா என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லித்தரேன் So, IT is what it is. I stands for Interactive or Input. That is what it is. I-N-T-E-R-A-C-T-I-V-E. Next, T stands for Terminal. What terminal do you connect with the terminal? That is the terminal. And D stands for Detached Mode. D-E-T-A-C-H-E-D. Detached Mode. That is what we can call it. So, Input is Interactive Terminal. Detached Mode. That is what we can call it. Examples. இப்ப நம்ம டாக்கர் ஃபைல்ல நம்ம என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் நம்ம கத்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம கத்துக்கிட்டது ஃப்ரம் லேபிள் ரன் இப்ப நம்ம இந்த மூணு கமெண்ட் நம்ம லேர்ன் பண்ணிருக்கோம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சில இன்னும் ஒரு நிறைய கமெண்ட் நம்ம பார்ப்போம் இன்னைக்கு கிளாஸ்லயும் அடுத்த கிளாஸ்லயும் பட் இப்போதைக்கு மூணுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சாச்சு ரைட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டிடான்ஸ்ட் மோடுன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத நம்
so what i'll do is let me show you an example ipo nama images irukittu appadi irukatom docker ps a rendu odikittu irukku okay so ipo namakku enna na rendu run aayidu irukku 60 60 abindradhu namakku run aayidu irukku so ipo nama enna pandra indha 60 60 indra page irukku pathinga adha na oru thoru open panikiren so inga irukku 60 60 idha nama back varuvom home page 60 60 na rendu vaati refresh na kuda panikiren 60 60 indra page la it was a docker class abindu irukku இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி போர்ட் நம்ம இந்த இமேஜ் குள்ள நான் போறேன் சாரி இந்த கண்டெய்னர் குள்ள நான் போறேன் மை பேட் கண்டெய்னர் குள்ள நான் போறேன் டாக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஐபன் ஐடி நம்ம இது நான் இந்த லாக் பத்திர இன்ஃபர்மேஷன் தாங்க இது டாக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஐபன் ஐடி டூ ஏ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி தானே எஸ் ஏ டூ சாரி ஏ டூ பேஷ் டெர்மினல் வரையா உள்ள போகும் உள்ள போனா பேஷ் டெர்மினல் உள்ள போயிட்டேன் இப்போ ஐஇடி எல்லாம் இங்க ஏன் கொடுத்தேன் அப்படின்றத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடுத்த செக்மெண்ட்ஸ்ல இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா நான் எல்எஸ் ஐபன் எல்ஆர்டின்னு கொடுத்தேன்னா லாக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு நான் என்ன பண்றேன் சிடி லாக்ஸ் நான் உள்ள போறேன் உள்ள போயாச்சு இதுல நம்மளுக்கு ஹெச்டிபிடி ப்ராசஸ் ஐடி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதை நான் ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்ப எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா கேட் இருங்க ஸோ இந்த லாக் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது இதுக்கு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு லெட்ஸ் ட்ரை தட் கமாண்ட் One second. We will log the command to the trailing logs. Okay. So, நினைக்கிறேன் <laughs> நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த மாதிரியே டாக்டர் லாக் ஏ டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டாக்டர் லாக்ஸ் ஏ டூன்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த பிஐடி இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஃபைல தான் இது ஓபன் பண்ணி காமிக்குது நம்ம அந்த ஃபைல ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் ஆனா அதுக்கு லினக்ஸ் கமாண்ட் ஒன்று இருக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த ஃபைல் ப்ராசஸ் நம்ம காமிக்கிறதுக்காக சார் ட்ரெயிலிங் லாக்ஸ் நீங்க பாக்குறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் அந்த லினக்ஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்றதுக்கு பதில ஸோ நான் டேரக்டாவே டாக்டர் லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த டாக்டர் லாக் கமாண்ட் மூலியமாக எனக்கு இந்த ஏ டூன்ற ஃபைலோட லாக்ஸ் நான் பாக்குறேன் இப்போ கரெக்டா கடைசி லாக் என்ன இருக்குன்னு பாருங்களேன் சிக்ஸ் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாக் இருக்கு ஃபோர் ஜீரோ எயிட் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த நான் பேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டின்ற பேஜ் ஒரு ரெண்டு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணனா யாரோ ஒருத்தங்க இந்த பேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணிருக்காங்கன்ற லாக் இப்ப எழுதியிருக்கும் இப்ப என்ன திருப்பி நான் லாக்கர் லாக்ஸ் அதே கமெண்ட் நான் அடிக்கிறேன் இங்க பாருங்களேன் கடைசியா நம்மளுக்கு ஃபோர் ஜீரோ எயிட்ல இருந்துச்சு இப்ப நான் மூணு வாட்டி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணனால மூணு வாட்டி யாரோ ஒருத்தவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க மூணு வாட்டி யாரோ ஒருத்தவங்க ஆக்சஸ் பண்ணிருக்காங்கன்ற லாக்ஸ்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதுக்கு இதை நான் பத்தி பேசுறேன்னா இதை இப்படி ஒரு லாக் ரைட் ஆகும்ன்றத ஞாபகம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த டின்றதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப டீனா என்னன்னா டிட்டாச்சு மோடு அப்படின்ற அர்த்தம் சோ டிட்டாச்சு மோட்னா என்னங்க லெட்ஸ் கோ அண்ட் லெட் மீ ஷோ யூ அன் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணிடுறேன் என்னோட கண்டென்ட் எல்லாமே நான் டிலீட் பண்ணிடுறேன் டாக்டர் ஆர் எம் ஐபன் எஃப் ஏஓ டெலிட் பண்ணியாச்சு ஸ்கிரீன் கிளியர் நான் என்ன பண்றேன் டாக்டர் ரன் கமெண்ட்ல எப்பவுமே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஐஇடி டீன் எல்லாம் கொடுப்பீங்க இப்ப நான் எதுவுமே கொடுக்க போறது இல்லை எதுவுமே கொடுக்காம வெறுமே டாக்டர் ரன் போர்ட் நம்பர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நைன்டீன் நைன்டில எயிட்டி போர்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணு நெக்ஸ்ட் ஹெச்டிபிடிய லான்ச் பண்ணு அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்ப நான் அதை லான்ச் பண்ணா எனக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் சோ இப்ப நம்ம இந்த ஐபன் டீனு கொடுத்தாதான் டிட்டாச்சு மோடுன்னு அர்த்தம் டிட்டாச்சு மோட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல அது ரன் ஆகும் சோ பேக்ரவுண்ட்னா என்னன்னா இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க இப்ப நான் ஐபன் டின்னு கொடுக்காம நான் ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் காமிச்சு இதுதான் லாக்ஸ் இப்ப நம்ம டேரக்டா அந்த வெப் சர்வரோட நான் கனெக்ட் ஆயிட்டேன் அப்ப வெப் சர்வரோட கனெக்ட் ஆயிட்டேன் எனக்கு என்ன ஆகுது இப்ப லெட் மீ ஷோ யூன் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம இந்த பேஜ் இப்படி இருக்கு இப்ப நான் இதுல நைன்டி நைன்டியா நான் கொடுத்தது லெட் மீ கோ அண்ட் ஹிட் நைன்டி 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 ஹிட் பண்ணனா 
இட் ஒர்க்ஸ் வருதா இங்க பாருங்க யாரோ ஒருத்தங்க ஆக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க கெட்ன்ற லாக் வந்திருக்கு இப்ப நம்ம இங்க ஒரே ஒரு கெட் லாக் தான் இருக்கு நான் இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்றேன் இப்ப ரெண்டு ஆயிருக்கும் ரெண்டு கெட்டு லாக்னு வந்துருக்கு ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஃபோர் கிரவுண்ட் மோட்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபோர் கிரவுண்ட் மோட்னா என்னன்னா இப்போ நீங்க டாக்கர் ரன் அண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும்னா நம்ம இந்த எஸ்டிபிடின்ற கண்டெய்னரும் உங்களோட டெர்மினலும் கனெக்ட் ஆயிரும் அப்ப மீனிங் இப்ப நீங்க அந்த லாக மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் இப்ப நம்ம வேற எந்த ஆப்ரேஷனும் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் வேற ஏதாவது கமாண்டே அடிக்க முடியாது இல்லை டெர்மினல்ல இருந்தா தான் கமாண்ட் அடிச்சு வேற ஏதாவது கண்டெய்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணலாம் இப்ப நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த லாக் இன்ஃபர்மேஷன் தான் காமிக்கும் யாரோ இப்படி பண்ணிருக்காங்க ஓப்பன் பண்றாங்க சேஞ்ச் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் வெளியில வரேன் கண்ட்ரோல் சீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா வெளியில வரேன் வெளியில வந்துட்டேன் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும் உங்க கண்டெய்னர் ஷட் டவுன் ஆயிரும் இப்ப நான் டாக்டர் பி எஸ் அப்படின்னா கொடுத்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்க கண்டெய்னர் ஓடவே இல்லை டாக்டர் பி எஸ் ஐஃபன் ஏன்னு கொடுத்தா சாரி ஏதோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் டாக்டர் பி எஸ் ஐஃபன் ஏன்னு கொடுத்தா எக்ஸிட்டட் அப்படின்ற ஸ்டேட்ல வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கண்டெய்னர் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு எனக்கு எக்ஸிட் ஆக கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இப்ப நம்ம ரன் கமாண்ட்ல என்ன பயன்படுத்துறோம்னா டாக்டர் ரன்னு ஐஃபன் டின்றத பயன்படுத்துறோம் ஐஃபன் டின் என்னன்னா டிடான்ஸ்ட் மோட் அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னரை ஃபோர் கிரவுண்ட்ல ரன் பண்ணாம எனக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்ணு ஸோ பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா பின்னாடி எனக்கு கண்டெய்னர் பின்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க இந்த ஐஃபன் டி கொடுக்காம ரன் பண்ண என்ன ஆகுது உங்க வெப் சர்வர் ரன் ஆகுற லாக்ஸ் பார்க்க முடியுது எப்பவுமே நாங்கள் டெவலப்பர் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் ரன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெப் சர்வர் ஏதாவது ரன் பண்றோம்னா இந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு லாக்ஸ் வரும் இப்படி இப்படிலாம் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி ஆக்சஸ் பண்ணா ஒர்க் ஆகல இந்த லாக்ஸ் வச்சு தான் நாங்கள் டீபாக்கிங்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி எனக்கு அந்த வெப் சர்வருக்கான லாக்ஸ்ன்றது அட்டாச் ஆயிருக்கு யார் யார் ஆக்சஸ் பண்றாங்க என்னென்ன பண்றாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வருது ஸோ அப்போ நான் அதை நான் வரக்கூடாது எனக்கு என் கண்டெய்னர் ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் இப்போ ஐஃபன் டின் நான் போட்டு பாஸ் பண்ணனா எனக்கு எப்படி வருதுன்னு பாருங்க கண்டெய்னர் ஐடின்னு வந்துட்டு எனக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகுது இந்த ஐஃபன் டி நான் கொடுக்கலனா எனக்கு ஃபோர் கிரவுண்ட்ல அட்டாச் ஆயிரும் மீனிங் இப்படி எனக்கு லாக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஆல்ரெடி நைன்டீன் நைன்டீன் ரிப்போர்ட் நம்பர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா கரெக்ட் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒன்னு வச்சுக்கோ நைன்டீன் நைன்டி ஒன் கொடுத்து நான் ரன் பண்ணனா எனக்கு இப்படி வந்துடும் யாரோ ஒருத்தங்க லாக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ஹிட் பண்ணனா எனக்கு இப்போ யாரோ ஆக்சஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த ஹெச்டிபிடி ரெக்வஸ்ட்லாம் வரப்போகுது ரைட் ஸோ அப்போ நம்ம இதை நான் எக்ஸிட் பண்ணி வெளியில வந்தேன்னா எனக்கு என்னோட கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிரும் இப்போ நான் டாக்டர் பிஎஸ் ஐஃபன் ஏன்னு கொடுத்தேன்னா தப்பு டாக்டர் ஸ்பெல் ஸ்பேஸ் பிஎஸ் ஐஃபன் ஏன் கொடுத்தேன்னா இப்போ எனக்கு எக்ஸிட் ஸ்டேட்டஸ் கரெக்ட் கடைசியாக நான் கிரியேட் பண்ணது அப்படின்றது காமிக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் நம்ம ஐஃபன் டினா என்ன அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் So, I hope I find D and N will understand how to create it. I will create it. I will create it. I will create it. Docker PS, sorry, Docker RM, iPhone F, E2, CD. I will delete it. I will clear it. Done. So, now, what is iPhone D? Detached mode or background run. We will run it. We will run it. We will run it. So, Docker run iPhone D. So, what is iPhone D? இந்த ஐனா என்ன டீனா என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நம்ம புதுசா ஏதோ ஒரு டாக்டர் ஃபைல் எழுத போறோம் அது என்னங்க டாக்டர் ஃபைல் லெட் மீ ஷோ யூ எக்ஸாம்பிள் என்ன எக்ஸாம்பிள்னா லெட்ஸ் கோ பேக் டு அவர் மிஷின் விச் இஸ் நான் என்ன பண்றேன் நம்மளோட கோடுக்கு போவோம் இங்க நான் புதுசா ஒரு டாக்டர் ஃபைல் நான் எழுத போறேன் இப்ப இதுல நம்ம புதுசா மூணு கமாண்ட் எழுதுறோம் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி காப்பி என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா ஃப்ரம் நான் என்னன்னு பேசா எடுத்துக்கிட்டேன்னா பைத்தான் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ நான் பேசா எடுத்துப்பேன் இது எங்க இருக்குன்னா என்னோட டாக்டர் ஹப்ல இப்படி ஒரு இமேஜ் இருக்கு என்ன இருக்குன்னா டாக்டர் ஹப்ல பைத்தான் அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் இருக்கு சர்டிஃபைடு இமேஜ் பைத்தான் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப இதுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ரைட் அப்ப நான் ஃப்ரம் பைத்தான் அப்படின்னு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன பண்றோம்னா ஒர்க்கிங் டேரக்டரின்னு ஒண்ணு யூஸ் பண்றோங்க அது என்னங்க ஒர்க்கிங் டேரக்டரி இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு காப்பின்ற கமாண்ட் இருக்குங்க சோ காப்பினா என்னன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு என்னோட கரண்ட் பாத்துல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே எனக்கு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அர்த்தம் இப்ப நான் காப்பி மேல கை வச்சாலே எனக்கு இப்படி இன்ஃபர்மேஷன் காமிக்கும் சோ என்ன காமிக்குதுன்னா சோ ஐ வாண்ட் டு காப்பி த ஃபைல்ஸ் ஃப்ரம் ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டி சோ அப்படின்னா நம்ம இந்த சாரி இந்த ஃபைல்ஸ் நான் ஹலோ டாட் டிஎக்ஸ்டின்ற ஃபைல காப்பி பண்ணு எங்க காப்பி பண்ணேன்னா இந்த பாத்துக்கு பேஸ்ட் பண்ணேன் சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் எங்க இருந்து காப்பி பண்றோம் எங்க பேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன் இங்க கேட்கும் நம்ம இந்த பாத்துல இருந்து இருக்கிற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணி இந்த பாத்துல எனக்கு பேஸ் பண்ணு அப்படின்றதான் இந்த கமாண்டுக்கு மீனிங் ரைட் சோ இப்ப நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிளா பண்ண போறோம்னா இந்த கமாண்ட் தான் நம்ம இப்ப எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் ஆனா நான் இங்க டாட் டாட்னு கொடுத்திருக்கேனே அதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் இப்ப டாட்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னோட கரண்டா நான் எந்த இடத்துல இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றனோ அந்த பாத் இது நெக்ஸ்ட்ல டாட்ன்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னா கரண்ட் பாத் கரண்டா நான் எங்க இருக்கணும் அதை எடுத்துக்கோ அப்படின்ற அர்த்தம் அதுதான் டாட்டுக்கு மீனிங் கரண்டா இருக்கிற பாத்து எடுத்துக்கோ அண்ட் இந்த டாட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கண்டினர்க்குள்ள எங்க போட போறோம் கண்டினர்க்குள்ள நான் எங்க போட போறேன் இந்த ஒர்க்கிங் டேரக்டரி தான் என்னோட கரண்ட் பாத் நீங்க இப்படி கொடுத்தாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா நீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன ஃபைல காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் என்ன ஃபைல் காப்பி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இருங்க நம்ம அந்த அந்த கமாண்டுக்கு வருவோம் இப்ப நான் வாட் ஐ வாண்ட் காப்பி இஸ் பைத்தான் த்ரீ டெஸ்ட் டாட் பி ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பைத்தான் கமாண்ட் நான் ரன் பண்ண போறேன் இது இது இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணும்னா எனக்கு டெஸ்ட் டாட் பி ஒய்ன்ற ஒரு பைத்தான் ஃபைல ரன் பண்ணும் டாட் பி ஒய்னால என்னது அது ஒரு பைத்தான் ஃபைல் அது டெஸ்ட் டாட் பி ஒய்னா என்னங்க அது என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கேன் இங்க எனக்கு இப்படி ஒரு சிம்பிளா ஒரு டெஸ்ட் டாட் பி ஒய்னு ஒரு பைத்தான் ஃபைல் இருக்கு இது என்ன பண்ணுன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பைத்தான் ஃபைல் இதை நான் ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்களே பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல என்டர் நம் என்டர் நேம் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப நான் ரன் கொடுத்தேன்னா என்டர் நேம் கேக்குது அடுத்து அடுத்த லைன்ல என்னன்னா இன்புட்னு நான் வச்சிருக்கேன் ஸோ இன்புட்னா என்னன்னா ஒரு யூசர் இன்புட் நம்ம வாங்க போறோம் என்ன இன்புட்னா இப்ப நான் மித்ரன் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா மித்ரன் நான் டைப் பண்ணிட்டு என்டர் கொடுத்தேன்னா அடுத்த லைன் என்ன இருக்கு ஹலோ நேம் விச் இஸ் ஹலோ மித்ரன் அப்படின்ற அவுட் புட் எனக்கு காமிக்கும் நீங்க பைத்தான்னு சொல்லிட்டு டெவாப்ஸ்ல நீங்க ஒரு பைத்தான் டூல் படிப்பீங்க அப்ப நீங்க இதை பத்தி இன்னும் இன்டெப்தா லேர்ன் பண்ணிக்கீங்க பட் ரைட் தான் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஜஸ்ட் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ஹலோ என்ட்ரன் நேம் மித்ரன் அண்ட் ஹலோ மித்ரன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு சிம்பிளா ஒரு பைத்தான் ஃபைல் ரன் பண்றோம் அப்ப மீனிங் நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க ஸோ வாட் இஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட்னா இதுதான் நுழைவு ஆயில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா என் கண்டெய்னரை நான் ரன் பண்ணா ரன் பண்ணும் போது இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அதுதாங்க என்ட்ரி பாயிண்ட் சிம்பிளா கண்டெய்னரை ரன் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன பண்ணுனா இங்க இருக்கிற கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் வேணா இது நீங்க உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கா இருங்க நான் இதை சேஞ்ச் பண்றேன் என்ன பண்றேன் எக்கோ கமாண்ட் யூஸ் பண்றேன் எக்கோன்றது என்ன பண்ணுவோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் புட்டா கொடுக்கும் எக்கோ ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் எக்கோ கமாண்ட் தெரியாதவங்களுக்கு வாட் ஆல் டூஸ் லெட் மீ ஷோ யூ எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம எக்கோ அப்படின்னு நான் கொடுத்து ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்தனா அவுட் புட்ல ஹாய்னு வரும் அவ்வளவுதாங்க ஸோ எக்கோ ஹாய்னா அவுட் புட்ல ஹாய்னு வரும் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் இங்க எக்கோ ஹலோ வேர்ல்டுன்ற அவர் கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் பைத்தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் இப்போதைக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட் எக்ஸாம்பிளாக காமிக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வாட் ஐ டூ இஸ் லெட் மீ காப்பி தீஸ் த்ரீ லைன்ஸ் அண்ட் இங்கே காப்பின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ நான் எதுக்கு காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் நான் ஒரு பைத்தான் ஃபைலில் தான் நான் ரன் பண்ணுறதாக கமாண்ட் எழுதியிருந்தேன் டெஸ்ட் டாட் பி ஒய்ன்ற பைத்தான் ஃபைல் ரன் பண்ணு எது ரன் பண்ணு என் கண்டெய்னர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ரன் பண்ணும் அப்போ அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள அந்த பைத்தான் ஃபைல் இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் காப்பி கமாண்ட் நான் இங்க என்ன பண்ணிடுறேன் நான் அப்படி சேஞ்சே பண்ணிடுறேன் என்னன்னா டெஸ்ட் டாட் பி ஒய் அப்படின்ற ஃபைல எங்க எனக்கு பேஸ் பண்ணணும்னா இந்த லொகேஷன்ல போயிட்டு பேஸ் பண்ணு இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கொடுத்தாலும் சரி இல்ல நீங்க வெறும்னே டாட் டாட்னு கொடுத்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் ஸோ நம்மளோட சாய்ஸ் தாங்க நான் எங்க இருந்து காப்பி பண்ணி எங்க பேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற எந்த எக்ஸாம்பிள்
சேவ் பிட் பண்ணியாச்சு இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட நான் என்னோட டாக்கர் ஃபைல நான் பில்ட் பண்றேன் டாக்கர் பில்டு ஐஃபன் டி இப்ப நான் என்ன பண்றேன் மை பைத்தான் அப்படின்ற ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ என்னோட கரண்ட் லொக்கேஷன்ல இருக்கிற டாக்டர் ஃபைல எடுத்து ரன் பண்ணு கொடுத்தனா இப்ப எனக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரம் பைத்தான் இருக்கேன் பைத்தான் ஒரு இமேஜ் என்னோட கம்ப்யூட்டர்ல இல்லை அது என்ன பண்ணுவோம்னா பைத்தான்ற இமேஜ டவுன்லோட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஸோ அடுத்த லைன் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஒர்க்கிங் டேரக்டரிய யூசர் சோர்ஸ் ஆப்ப ஒர்க்கிங் டேரக்டரியா செட் பண்ணிரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேன்னு செட் பண்ணிரும் காப்பின்ற கமெண்ட்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாட்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ டாட் என்னன்னா என்னோட கரண்டா இருக்கிற என்னோட இந்த டெஸ்ட்ன்ற ஃபோல்டர்ல என்னென்ன ஃபைல் எல்லாம் இருக்கும் அது எல்லாமே காப்பி பண்ணிரு டெஸ்ட் ஃபோல்டர்ல என்ன ஃபைல் இருக்கு ரெண்டு ஃபைல் இருக்கு டாக்கர் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்கு டெஸ்ட் டாட் பி வைன்னு ஒன்று இருக்கு அது ரெண்டுத்துமே என்ன பண்ணிரும்னா உள்ள காப்பி பண்ணிரு நீங்க வேணும்னா டெஸ்ட் டாட் பிஒய் மட்டும் காப்பி பண்ணும்னா இங்க டெஸ்ட் டாட் பிஒய் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா அது மட்டும் உங்களுக்கு காப்பி ஆகும் நான் டாட்னு கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் இருக்கிற ரெண்டுத்திலயுமே எனக்கு என்னன்னா எல்லா ஃபைல்ஸும் காப்பி பண்ணு அந்த மாதிரி அர்த்தம் இந்த டாக்கர் ஃபைல நீங்க காப்பி பண்ணுன்ற அவசியமே கிடையாது இந்த ரெண்டு ஃபைலும் நான் என்ன பண்றேன் காப்பி பண்ணி எதுல போட போறேன் என்னோட டெஸ்டினேஷன் டெஸ்டினேஷன் எங்க எங்க பேஸ் பண்ணணும் என்னோட டெஸ்டினேஷன்றது டாட்னு அர்த்தம் என்ன யூசர் சோர்ஸ் ஆப் இங்க போயிட்டு எனக்கு பேஸ் பண்ணு அப்படின்ற அர்த்தம் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா யாராவது இந்த கண்டெய்னரை ரன் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு அப்படின்ற அர்த்தம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரூவ் பண்றேன் பாருங்க டாக்டர் ரன்னு என்ன இமேஜ் மை பைத்தான் அப்படின்ற இமேஜ் வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இப்ப நான் இதை ரன் பண்ணா அவுட்புட் பாருங்க ஹெலோன்னு வருது ஏன்னா எக்கோ கமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஹெலோன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்ப நம்ம என்ட்ரி பாயிண்ட்ல என்ன கொடுத்தோமோ அதுதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் வென் யூ ரன் யோர் டாக்டர் ஃபைல் ஸோ டாக்டர் ரன்னுன்னு கொடுக்கும் போது என்ட்ரி பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கும் அதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த எக்கோ கமெண்ட் பதிலாக நான் இப்போ என்ன சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் பைத்தான் போட்டு டெஸ்ட் டாட் பிஒய் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் ஸோ பைத்தான் த்ரீ டெஸ்ட் டாட் பிஒய் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம டெஸ்ட் டாட் பிஒய்ன்ற ஃபைல நம்ம ரன் பண்ண போறோமா அதுதான் அர்த்தம் நான் என்ன பண்றேன்னா இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ விஐ டாக்டர் ஃபைல் திருப்பி போயிட்டு எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டு நம்மளோட புது டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணிருவோம் சேவ் அண்ட் பெட்டு ஸ்கிரீனை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நான் பில்டு கமெண்டு ஆனா இங்க வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா புது இமேஜ் டக்குன்னு பில்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி பைத்தான் இல்லைன்னு டவுன்லோட் பண்ணிச்சு ஆனா இப்ப ஆல்ரெடி பைத்தான் இருக்குல்ல அப்ப டக்குன்னு எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு புதுசா ஒரு இமேஜ் ரெடி சோ இப்ப இந்த இமேஜ் நான் ரன் பண்ணனா எனக்கு ஒர்க்கிங் டேரக்ட் வர்க் என்ட்ரி பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டெஸ்ட் டாட் பிஒய் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஃபைல எனக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அவ்வளவுதாங்க நம்ம ரன் பண்ணுவோமே டாக்டர் ரன்னு மை பைத்தான் வேர்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்படின்ற இமேஜ வச்சு ரன் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்ப ரன் பண்ணா என்ன ஆகும்னு பாருங்களேன் ரன் பண்ணா இந்த டெஸ்ட் டாட் பிஒய்ன்ற ஃபைல ரன் ஆகும் இது ரன் பண்ண எனக்கு எப்படி வருது என்ட்ரன் நேம்னு கேக்குது நான் மித்ரன் நான் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஹலோ மித்ரன் வருது இதே மாதிரிதான் அங்கேயும் எனக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்ப நான் கொடுத்தேன் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் என்ட்ரன் நேம்னு வந்து எரர் அடிச்சு திருப்பி வெளியில வந்துருச்சு ஸோ ஏதோ இது பைத்தான் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்புட் வாங்கவே இல்லை திருப்பி நான் என்ட்ரி அடிக்க திருப்பி அதே கூட நான் ரன் பண்றேன் என்ட்ர நேம்னு கேட்டுச்சு அப்புறம் எரர்னு சொல்லிட்டு வெளியில வந்துருச்சு ஏன் இன்புட் ஒர்க்கே ஆகல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்காக தான் நம்ம ரெண்டாவதா இது யூஸ் பண்றோம் விச் இஸ் ஐஃபன் ஐ ஐஃபன் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்புட் நீங்க ஏதாவது இன்புட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க கண்டிப்பாக ஐஃபன் ஐன்றது கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ மேக் ஷோர் யூ ரிமெம்பரிங் திஸ் அதனால தான் நம்ம ரன் பண்ணும் போது ஐடிஇடி அப்படின்னு கொடுக்கணும் அது நம்ம ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கிறோம் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இப்ப நான் ரன் பண்ணும் போது ஐஃபன் ஐன்னு நான் கொடுக்கலனா இன்புட்டே வாங்க மாட்டேங்குது ஸோ அப்ப நான் இப்ப என்ன பண்றேன் டாக்டர் ரன்ல ஐஃபன் ஐன்ற பேராமீட்டர் நான் பாஸ் பண்றேன் இப்ப நான் என்டர் கொடுத்தனா என்டர் நேம்னு கேட்டுட்டு வெயிட் பண்ணும் இப்ப நான் மித்ரன் அப்படின்னு நான் கொடுத்து நான் இப்ப என்டர் கொடுத்தனா எனக்கு அவுட் புட்ல ஹலோ மித்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோட எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு எனக்கு கண்டினியூ விட்டு வெளியில வந்துருது ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸோ ஏன் கண்டினியூ விட்டு வெ
இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட்ன்ற மோடு ரன் பண்ண போது நீங்க ஐஃபன் டீன்றத பாஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஐஃபன் டீனா என்னன்னா நீங்க எந்த டெர்மினோட நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நான் இ செவன் கொடுத்துடுறேன் இ செவன்ன்றது கண்டெய்னர் நேம் அண்ட் அந்த ஐஃபன் டீன்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னா டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க புதுசா இப்பதான் லினக்ஸ் லேர்ன் பண்ணிருப்பீங்கன்னா இது கொஞ்சம் புதுசா தான் இருக்கும் பட் ரிமெம்பர் திஸ் நீங்க இதை பத்தி எல்லாம் இன்னும் ஃபியூச்சர் அப்கமிங் கிளாஸஸ் எல்லாம் நிறைய படிப்பீங்க So, there is something called as, uh, terminal. So, terminal is something called terminal. Now, if you run the terminal, this is the terminal. We run the one command. Windows is a terminal. Windows is a terminal. Windows is a command prompt. 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 So, this is a command prompt. So, this is a command prompt. So, this is a terminal which is called as command prompt. This is a 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 command prompt. So, if you open the window, that's why we have a shell. So, we have a shell. So, we have a window with power shell. So, this is a command prompt. So, we have a window with power shell. So, this is a command prompt. வெறும் <laughs> ஷெல்ன்றது பலஸ் நம்ம ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்லாம் லேர்ன் பண்ணுவீங்க எஸ் ஹெச் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஷெல் நம்ம யூஸ் பண்றது என்னது பேஷ் பி ஏ எஸ் ஹெச் அப்படின்னா பார்ன் அகெயின் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி நிறைய இருக்கு ஷெல் விட் இஸ் ஜெட் எஸ் ஹெச் இருக்கு விச் இஸ் கானஸ் ஜி ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஜி ஷெல் மாதிரியே நமக்கு இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கே ஷெல் கே எஸ் ஹெச் விச் இஸ் கால்ஸ் கிரான் ஷெல் அப்படின்னு பயன்படுத்துவாங்க இவங்களே சொல்லிட்டாங்க நான் ரெண்டு அடிச்ச உடனேயே இன்னும் ஷீ ஷெல் இருக்கு டி சி ஹெச் இருக்கு ஃபிஷ் இருக்கு எல்லாமே கடைசியில எதுல முடியுதுன்னு பாருங்க எஸ் ஹெச் எஸ் ஹெச் அப்படின்னு முடியுது இப்ப என்னன்னா எஸ் ஹெச்ன்றது முடியுது எல்லாமே இதெல்லாம் ஷெல்ஸ் ஈவன் நீங்க பைத்தான் ஒரு டூல் லேர்ன் பண்ணுவீங்க பைத்தான் எதுல ரன் ஆகுதுன்னா ஒரு ஷெல்ல தான் ரன் ஆகுது அப்ப நீங்க இந்த டெர்மினல்ல கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா ஐஃபன் டீன்னு இப்படி கொடுக்கும் போது நீங்க எந்த டெர்மினலோட கனெக்ட் பண்றீங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்க பாஸ் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சே பின் ஸ்லாஷ் பேஷ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா இப்ப நான் பேஷ் டெர்மினலோட கனெக்ட் பண்ணு அப்படின்ற அர்த்தம் உள்ள போனா இப்ப எனக்கு பேஷ் டெர்மினல் டிஃபால்ட்டா என்ன என்ன இது ஓபன் ஆகுது பாருங்க யூசர் சோர்ஸ் ஆப் ஏன் யூசர் சோர்ஸ் ஆப் ஓபன் ஆகுது ஏன்னா நம்ம என்னோட டாக்கர் ஃபைல்ல ஒர்க்கிங் டேரக்டரி என்னன்னு செட் பண்ணனா யூசர் சோர்ஸ் ஆப்ன்றதா என்னோட ஒர்க்கிங் டேரக்டரை செட் பண்ணிருக்கேன் அதனால தான் ஓபன் பண்ணோன்னு எனக்கு இப்படி ஓப்பன் ஆகுது ஓகே டன் இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணியாச்சு இப்ப நான் சும்மா இதுக்குள்ள என்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நான் பாக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் ஏன் பாக்குறேன்னா ஏன்னா நம்ம காப்பின்ற கமெண்ட் எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்ப காப்பி கமெண்ட் எல்லாம் பயன்படுத்திக்கா உள்ள என்ன ஃபைல்ஸ் பாக்கணும்ல நான் எல்எஸ்என் கொடுத்து என்டர் அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்டர் அடிச்சா அடுத்த லைன்ல ஒரு என்னங்க பிடபிள்யூடின்னு கொடுக்குறேன் அடுத்த லைன் வருது ஒர்க்கே ஆகல டேட்டுன்னு கொடுத்து என்டர் அடிக்கிறேன் அடுத்த லைன் வந்துரு அவுட் பட்டே ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது சார் நான் அப்ப எக்ஸிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி அப்படின்னீங்கன்னா எக்ஸிட் பண்ணி வெளியில வந்துடும் சரி ஏன் எந்த கமெண்டுமே ஒர்க் ஆகல இப்ப யாருன்னா சொல்லுங்க பாப்போம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸிக்யூட் கமெண்டுக்கும் இப்பக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன ஹை கொடுக்கல எனக்கு <laughs> கரண்டா இருக்கிற பாத்துல என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணு எங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணு யூசர் சோர்ஸ் ஆப்ல அப்ப யூசர் சோர்ஸ் ஆப்ல எனக்கு எல்லாமே காப்பி பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு டன் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இப்ப எல்லா ஃபைல்ஸும் நம்ம காப்பி பண்ணி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு இப்ப நம்ம வேற ஏதாவது கமெண்ட் அடிச்சாலும் எனக்கு ஒர்க் ஆகுது இப்ப நம்ம அடிக்கிறது எல்லாமே இது எல்லாமே பேஷ் கமெண்ட் பேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணிடுறேன் பேஷ் விட்டு நான் வெளியில வந்துடுறேன் இப்ப நீங்க பேஷ்குள்ள போவேனா அப்படின்னா ஷெல்லுக்குள்ளயும் போலாம் எஸ் ஹெச் கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப நான் ஷெல்லுக்குள்ள போக போறேன் இப்ப நான் பேஷ் கொடுத்தா எப்படி வருதுன்னு பாருங்க இப்படி வருது இப்ப நான் ஷெல் கொடுத்தா எப்படி வருது பாருங்க இந்த மாதிரி வருதுங்க அப்பனா என்னன்னா இப்ப நான் அந்த கண்டெய்னோட ஷெல்லோட நான் கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஷெல்லுனா என்னங்க இந்த எக்கோ கமெண்ட் எல்லாமே ஷெல் கமெண்ட் தான் ஸோ எக்கோ ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா ஏன் பேக் ஆப்ஸ் எப்படி வருது எக்கோ ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுத்து நான் ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு ஹலோ அப்படின்னு வருது அப்ப நான் என்ன பண்றேன் திருப்பி என் ஷெல்ல விட்டு நான் வெளியில வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ இதுவே எனக்கு
அப்ப நான் இங்க ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு நான் பிரிண்ட் கமெண்ட் ஏதாவது பைத்தான் கமெண்ட் நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு பைத்தான் கோடுன்றது அவுட் புட்டா வரும் வருது இப்ப நான் பைத்தான் விட்டு வெளியே விழுந்துருவேன் இப்ப நம்ம மூணு ஷெல்லோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஒன்னு பேஷு ஒன்னு எஸ் ஹெச் பேஷோட பலசு பைத்தான் த்ரீன்ற இன்னொரு ஒரு ஷெல் அப்ப நம்ம இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸா காமிச்சிருக்கோம் நான் ஏன் பைத்தான்ற இமேஜ் சூஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த ஐஇடின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு காப்பின்றத சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் டாபிக்ஸ் தான் ஸோ ஒரே டாபிக்லயே நான் மூணு இது கவர் பண்ணிட்டேன் ஐஇடினா என்ன டிஃபரன்ஷியல்ஸ்னா என்ன அண்ட் டாக்டர் ஃபைல்ல மூணு கான்செப்ட்ஸ் ஸோ என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இப்போ புதுசாக படிச்சிருக்கிறது ஒர்க் டைரக்டரினா என்ன அண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரினா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து நம்ம காப்பின்ற கமெண்ட் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம் என்ட்ரி பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருக்கோங்க அண்ட் நம்ம இப்போ இந்த ஐஇடிக்கு டிக்கும் நம்ம மீனிங்ஸும் பார்த்தாச்சு இப்போ அகெயின் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் விச் இஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா டூ ஆஸ்க் மீ ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு கடைசி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ஒரு குட்டியும் டாபிக் தான் இருக்கு சிஎம்டி எக்ஸ்ட்ராவா ஒன் படிப்போம் அது டிஃபால்ட் ஃபார் என்ட்ரி பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஃபால்ட் ஃபார் என்ட்ரி பாயிண்ட் இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா வி ஆர் டன் ஃபார் த டே ஸோ நம்ம டாக்டர் ஃபைல் நம்ம ஃபுல்லா லேர்ன் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லானா இல்லை இருக்கு அது நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய சினாரியோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ரைட் ஸோ இன்னைக்கு இப்போ நான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த செக்மெண்ட்ல இந்த டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா டூ ஆஸ்க் மீ அந்த ஒர்க்கிங் டைரக்டரி மட்டும் இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க வர்க்கிங் டைரக்டரி என்னன்னா இப்ப நம்ம ஒரு கண்டெய்னரை நம்ம ஓபன் பண்றோம்னா டிஃபால்ட்டா ஒரு டைரக்டரியில் ஓபன் ஆகுமா அதுதாங்க ஒர்க்கிங் டைரக்டரி ஸோ இப்ப நான் கண்டெய்னர் ஓபன் இப்ப நம்ம எஸ்டிபிடி நம்ம ஓபன் பண்றோம்னா டிஃபால்ட்டா என்ன டைரக்டரி ஓப்பன் ஆகும்னா யூசர் லோக்கல் அப்பாச்சி டூ அதே மாதிரி இப்ப நான் என்னோட கண்டெய்னர் கூட நான் ஓபன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கண்டெய்னர் ஓப்பன் பண்ணா டிஃபால்ட்டா இந்த பேஜ் இந்த டைரக்டரி தான் ஓப்பன் ஆகும் விச் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்ப திருப்பி நான் பேஷ் டெர்மினல் போறேன் நான் உள்ள போனேன்னா பாருங்க எனக்கு இப்ப நான் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி என்ன கொடுத்திருக்கனோ அதுல தான் ஓபனே ஆகும் சிஆர் யூசர் சோர்ஸ் ஆப் இப்படி நான் குடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது டிஃபால்ட்டா ஹோம் பேஜ்ல இருக்கும் ஹோம்னா என்னங்க இந்த டில் டிசம்பிள் போட்டு காமிச்சு நிக்கும் நான் என்ன பண்றேன் செட் பண்றேன் ஒர்க்கிங் டைரக்டரினா இதுதான் இதுதான் டிஃபால்ட்டா என் கண்டெய்னோட ஒர்க்கிங் டைரக்டரி இதுல தான் எல்லாம் நான் செட் பண்றேன் நான் சேஞ்ச் பண்றேன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கோங்க பிகாஸ் டாக்கருன்றது எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இப்போ சொல்றது தான் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் நான் இப்போ படிக்கிறது தான் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் இதை தவிர நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே தீரிட்டிக்கலாக தான் நீங்கள் டாக்கரில் படிப்பீங்க அந்த தீரிட்டிக்கல் பார்ட்லாம் ஈஸி மனப்படம் பண்ணிடலாம் ஆனால் டெக்னிக்கல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம கிளாஸ்ன்றது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாகவே போகுது அடுத்து கொஞ்சம் சில டாபிக்ஸ்லாம் ஈஸியாக இருக்குங்க நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் அன்சிபிள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஈஸியாக டெராஃபார்ம்லாம் ஜாலியாக இருக்கும் பட் ஆனால் இப்போ இதெல்லாம் டாக்டர்ன்றது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் திங்ஸ்னால இருக்கிறதுல இதுதான் டெவாப்ஸ்ல கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் அப்போ இதுவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா மீதி டெவாப்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான டாபிக் தான் நம்ம டாக்டர்லேயே நம்ம பார்த்து சாரி டெவாப்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ இதுவே உங்களுக்கு புரியுது எல்லாமே இது வரைக்கும் பார்த்தது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் இருக்குன்னா ஸோ பி ஹாப்பி மீதி டூல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஈஸியாக தான் இருக்க மாதிரி டூல்ஸ் தான் நான் இது கொஞ்சம் புதுசா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் புது டெவாப்ஸ் பேச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டு முடிச்சுதான் செகண்ட் வந்திருக்கீங்க அதனால கொஞ்சம் புதுசா தான் இருக்கும் ஷெல்லு சொல்றேன் பேஷின்னு சொல்றேன் எல்லாம் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும் போது இப்படிதான் இருக்கும் இது ஒரு நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி கேட்டீங்கன்னா சோ இந்த இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே பழகி போயிருவீங்க ரைட் சோ எனி அதர் டவுட் கைஸ் கிளியர் சூப்பர் ரைட் சோ மேக்ஸ் இன் திஸ் நம்ம ஃபைனலா என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு குட்டி ஊண்டு டாபிக் கார்த்திக் ஷெல்லுன்றது என்னன்னா ஒரு கமாண்ட் ப்ராப்ட் தான் கார்த்திக் ஸோ எப்படின்னா நம்ம என்ன இது டெக்னிக்கலாக நம்ம சொல்லணும்னா ஷெல்லுன்றது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கன்வெர்ட் கன்வெர்ட்னா என்னன்னா என் கம்ப்யூட்டருக்கு நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் நானே என் கம்ப்யூட்டரும் பே
அவைலபிளாகிற எல்எஸ் இந்த மாதிரி அடிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கிறது எல்லாம் பேஷ் டெர்மினல் தான் அடிச்சிட்டு இருக்கோம் சோ இது போக போக யூ will be getting boost to it நம்ம அங்கங்க சின்ன சின்ன இடத்தை நாம பாப்போம் இது மேஜரா இன் டெப்தா பார்க்க மாட்டோம் பட் அங்கங்க சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க பார்க்க you will get used to it ஆ சார் சொல்லுங்க நம்ம வந்து டாக்கர் ஃபைல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலியமா இமேஜ் வந்து புல் பண்ணாம ஃப்ரம்ல இருந்து ரன் பண்ணோம் இல்லையா இமேஜ் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா ஆமா ஓகே அந்த மாதிரி கண்டெய்னரும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டாக்கர் ஃபைல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாமா அந்த மாதிரி இல்லைங்க நம்ம டாக்கர் ஃபைல்ன்றது வெறும் இமேஜ்க்காக தான் இந்த ஹைராக்கி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் டாக்கர் ஃபைல் அதுக்கு அடுத்து அதை வச்சு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த இமேஜ் வச்சு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணலாம் அந்த கண்டெய்னர்ல திருப்பி இமேஜுக்கு வர முடியும் அது கமிட்டு ஆனா டாக்கர் இமேஜ்ல இருந்து திருப்பி நீங்க டாக்கர் ஃபைல் கிரியேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா அது பண்ண முடியாது ஏன்னா அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுவே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கோட் எடுத்து கொடுக்காது ஓகே 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 கிளியர் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லெட்ஸ் கம்ப்ளீட் அவர் ஃபைனல் டாபிக் ஆஃப் டுடேஸ் கிளாஸ் அதுக்கு அடுத்து திருப்பி டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்க நீங்க கேட்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம முடிச்சிருவோம் ரைட் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சோ வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அ கான்செப்ட் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் சிஎம்டி அப்படினு சொல்லி நம்ம லேர்ன் பண்ணப் போறோம் இது என்ன டாக்கர் ஃபைல் ஒரு டாபிக் தான் which is entry point to cmd ko ena difference idu rendume ore maari dhaan irathala ana konja difference idu default for entry point appdi solvaanga appadina enna nga let's understand ipo ungalku or task irukku ena task appdi kettingna irunga so na iniki endha task me na kudukle ellame na miss pannita okay so nama ena task kudukkom right so ipo first ipo na kudukra task indra endha strike aagudhu but i'll explain சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இது வரைக்கும் நம்ம ரன் கமெண்ட் பயன்படுத்தணும்ல ரன்ல நான் என்ன பண்ணி பயன்படுத்திருப்பேன்னா ஆப்ட் இன்ஸ்டால் எஸ்டிபிடி அப்படின்னு இல்ல எம் இன்ஸ்டால் எஸ்டிபிடின்னு தான் நம்ம கொடுத்தோம் எம் இன்ஸ்டால் எஸ்டிபிடின்னு கொடுத்தோம் இதே ரன் கமெண்ட்ல நீங்க டிஃப்ரெண்டா ரன் பண்ணலாம் சோ அது எப்படிங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம இது ரன் பண்ணதுக்கு பேரு ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஷெல் மோடு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதே மோடு இன்னொரு பர்மெண்ட்ல இருக்கு எக்ஸிக்யூட் அப்படின்னு அது என்னன்னா அதே ரன் கமெண்ட் என்னும் <laughs> ஒரே <laughs> என்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போறோம்னா இப்ப நம்ம இந்த இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரமா நம்ம ஷெல் மோட் வச்சு நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப எக்ஸிக்யூட் மோட வச்சு பைனலா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சிஎம்டிக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் தட் வில் பி அவர் ஃபைனல் டாக்டர் ஃபைல் விச் இஸ் எங்க இருக்குன்னா உங்களோட ரிசோர்ஸ் ஸ்டுடியோ கோட் இங்க இருக்கு இல்ல என்ன பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்றத நான் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன் சோ விச் இஸ் இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா இப்ப நான் ஒரு இங்க பைத்தான் த்ரீ இருக்குங்க இருங்க அது கூட நம்ம தூக்கிடலாம் எக்கோன்ற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க என்ன பண்ற எக்கோ கமா ஹலோ இங்க டெஸ்ட் டாட் பிஒய்ல மித்ரன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே டன் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா என்ட்ரி பாயிண்ட் நான் எழுதியிருக்கேன் என்ட்ரி பாயிண்ட் என்ன பண்ணோம் நீங்க ஒரு டாக்கரை நீங்க ரன் பண்ணும் போது இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்ன்றது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா எக்கோ ஹலோன்றது காமிக்கும் நெக்ஸ்ட் சிஎம்டின்னு இருக்குங்க சிஎம்டின்றது என்ன டிஃபால்ட் So, default is not Mithran, but it is default. This is not default. So, default is not default. Default is not default. What is default? The entry point is not default. Let me explain what is it. 
இப்ப நம்ம இந்த மூணே லைன் கோட நான் அனுப்புறேன்னா ஒரு டாக்கர் ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் கிளியர் மை ஸ்கிரீன் சாரி எதுக்குள்ள இருக்கேன் கண்டெய்னர்க்குள்ள இருக்கேனா விஐ டாக்கர் ஃபைலு இது எல்லாமே டெலிட் பண்ணிடலாம் இன்சர்ட் மோட்ல போயிட்டு இந்த பேஸ்ட் என்ன பண்றேன் லெட் மீ சேவ் அண்ட் பிட் சூப்பர் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் லெட் மீ பில்ட் இட் மை பைத்தான் வேர்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் கரண்டா இருக்கிற டாக்கர் ஃபைல வச்சு எனக்கு பில்ட் பண்ண அதான் ஐ ஐ டி எல்லாம் கிடையாது வெறும் டி தான் ஏன்னா இது டேக் ரன் எக்ஸிக்யூட்ல தான் டெர்மினல் இதுக்கு பேரு டேக் நான் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இப்ப பில்ட் ஆயிடுச்சு நான் என்ன பண்றேன் டாக்கர் ரன்னு இப்ப மை பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் வேர்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இப்ப நான் கொடுத்தேன் எனக்கு என்ன ஆகும்னா என்ட்ரி பாயிண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் என்ட்ரி பாயிண்ட் என்னது எக்கோ ஹெலோ அப்ப அவுட்புட்ல எக்கோ கமெண்ட் என்ன ஹெலோன்ற வார்த்தையை நம்ம அவுட்புட்டா கொடுக்கும் எக்கோ ஹெலோ அதுக்கு அடுத்து நமக்கு என்னன்னா சிஎம்டின்னு ஒன்று இருக்குங்க சிஎம்டி என்னன்னா டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஃபால்ட் என்னன்னா நமக்கு இந்த மித்ரன்றது எனக்கு இங்க போயிட்டு ஆட் ஆகும் ஸோ இந்த மித்ரன்றது இந்த ஹெலோ பக்கத்துல டிஃபால்ட்டா போயிட்டு ஆட் ஆகும் இப்ப நான் நீங்க அவுட்புட் பாருங்க இப்ப நான் ரன் பண்ணனா எனக்கு ஹெலோ பக்கத்துல மித்ரன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆட் ஆயிடுச்சு அப்ப எனக்கு ஹலோ மித்ரன் ஐம் கெட்டிங் த டேட்டா இது வந்து டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நான் டிஃபால்ட்டா வேணாம் எனக்கு வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா நான் பாஸ் பண்ணா பாஸ் பண்ணலாம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் கார்த்திக் அப்படின்னு நான் இங்க பாஸ் பண்றேன் ஸோ டாக்டர் ரன் மை பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கார்த்திக்னு நான் கொடுத்து நான் என்ட்ர அடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க ஹலோ கார்த்திக்னு வரும் அப்படின்னா என்னன்னா டிஃபால்ட்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா யாருமே எந்த இன்புட்டும் கொடுக்காதப்ப மித்ரன்னு வச்சு ரன் பண்ணு அப்படி யாராவது ஏதாவது இன்புட் கொடுக்குறாங்கன்னா எனக்கு அவங்க கொடுக்குற இன்புட்டை வச்சு எக்கோ ஹலோ அவங்க கொடுக்குற இன்புட்டை ஜாயின் பண்ணிரு அவ்வளோதாங்க நம்ம சிஎம்டின்ற கான்செப்ட் இப்போ நான் இப்போ கார்த்திக் தாமோ அப்படின்னு நான் சும்மா அப்படி நான் என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஹலோ கார்த்திக் தாமோன்னு வரும் எந்த இன்புட்டும் கொடுக்காதப்ப அது என்ன பண்ணுவா ஹலோ மித்ரன் சொல்லிட்டு அவுட் புட்டா வரப்போகுது இப்படி நம்ம சிஎம்டி செட் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் நம்ம லாஸ்டா இங்க இருந்த மாதிரி நம்ம பாத்துக்கலாம் இங்க என்ன பண்றனா இங்க ஹெலோன்ற பதில பைத்தான் அப்படின்னு வைக்கிறேன் பிஒய் டிஎச் ஓ என் பைத்தான் த்ரீ இங்க என்னன்னா டெஸ்ட் பிஒய் அப்படின்னு செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது நான் ரன் பண்றதுக்கு பதில நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளைனே பண்றேன் இப்ப இந்த கோட நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அவுட் புட் என்ன வரும்னா பைத்தான் த்ரீ டெஸ்ட் டாட் பிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வரும் இதுதான் அவுட் புட்டா வரப்போகுது ஓகேவா நம்ம எக்கோ கமெண்ட் கொடுத்தோம்னா டெஸ்ட் பைத்தான் த்ரீ டெஸ்ட் டாட் பிஒய் அப்ப இந்த பைத்தான் த்ரீ டெஸ்ட் டாட் பிஒய்ன்ற அர்த்தம் என்ன எனக்கு டெஸ்ட் டாட் பிஒய்ன்ற ஃபைல ரன் பண்ணு அப்படின்ற அர்த்தம் ஆனா இப்ப இதுவே நான் ஏதாவது ஒரு இன்புட் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன இன்புட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க நான் இப்ப ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன் சோ இப்ப நம்ம கார்த்திக் தாமோன்றது பதில நான் என்ன இன்புட் கொடுக்குறேன்னா இப்ப எனக்கு நியூ ஃபைல் டாட் பிஒய் அப்படின்ற இந்த ஃபைல ரன் பண்ணு அப்படின்ற இன்புட் கொடுத்தேன்னா அவுட் புட்ல ஹலோ நியூ ஃபைல் டாட் பிஒய்னு வருது நினைச்சீங்க <laughs> இப்ப நீங்க வேற ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வேற எது கொடுக்கலாம் சோ உங்களுக்கு நீங்க அது கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுக்கறதா அது இன்புட் ஆக எடுத்துக்கும் அதுதான் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வாட்டி ரன் பண்றேன் எதுவுமே இன்புட் கொடுக்காதப்ப டிஃபால்ட்டா மித்ரன்ற அவுட் புட் வருது ஏதாவது ஒரு இன்புட் எம்ஐ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மித்ரன்ற ரேஸ் ஆயிட்டு நீங்க கொடுக்கற புது வார்த்தை எம்ஐ அப்படின்றத நம்ம வரப்போகுது சோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நம்மளுக்கு சிஎம்டினா என்ன ரைட் சோ இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பாத்திருக்கோம்னா சோ இத்தனை கண்டென்ட் நான் வச்சிருக்கேன் எல்லாமே டெலிட் பண்ணிடுறேன் டாக்டர் கண்டெய்னர் ப்ரூன் ப்ரூன்ற கமெண்ட் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டாப் ஆயிருக்கிற எல்லா கண்டெய்னர் டெலிட் பண்றதுக்கான ஒரே ஸ்டெப்ல நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் டாக்கர் பி எஸ் ஐஃபன் ஏன் கொடுத்தா ரெண்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு டாக்கர் ஆர் எம் ஐஃபன் எஃப் இ என் சிக்ஸ் கொடுத்தா டெலிட் ஆயிடுச்சு டாக்கர் இமேஜஸ் தேவையில்லாத இமேஜ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஆர் எம் ஐ ஐஃபன் எஃப் ஃபைவ் சி ஃபோர் சி ஒன் ஃபைவ் செவன் நைன் செவன் ஏ அவ்வளோதான் ஸோ என்னோட மை இமேஜ் எல்லாமே நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் எல்லாமே டெலிட் ஆயிடுச்சு கிளியர் நான் டாக்டர் இமேஜஸ்ன்னு போட்டால் ஒரிஜினல் இமேஜஸ் மட்டும்தான் இருக்கும்
சரி என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கும் சிஎம்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட்ன்றது நீங்க கொடுக்குற கமாண்ட் எப்பவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எப்பவுமே இந்த அவுட் புட் நிரந்தரம் சிஎம்டின்றது இங்க இருக்கிற டேட்டா என்ன ஆகும்னா இந்த என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி போய் அட்டாச் ஆகும் அட்டாச் ஆகும்னா என்ன அர்த்தம் இது இப்படி போய் அட்டாச் ஆச்சுன்னா இங்க போயிட்டு இப்படி அட்டாச் ஆயிரும் அப்ப எனக்கு அவுட் புட்ல என்ன வரும்னா டெக்கோ பைத்தான் த்ரீ டெஸ்ட் டாட் பி வைன்னு வரும் இப்ப எம்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இப்ப நான் வேற ஏதாவது நான் கொடுக்குறோம் எனக்கு டெஸ்ட் டாட் பி வை ரன் ஆக வேண்டாம் எனக்கு வேற ஏதாவது ரன் ஆகணும்னு நினைச்சுன்னா என்னால ரன் பண்ண முடியும் நான் எக்ஸ்ட்ரா இன்புட் நான் ஏதாவது பாஸ் பண்ணனா எனக்கு என்ன ஆகும்னா இனிமே எனக்கு வேற ஒரு ஃபைல ரன் பண்ணி காமிக்கும் அவ்வளவுதாங்க நம்ம இன்புட் கொடுத்தோம்னா இந்த சிஎம்டின்றது ஒர்க் ஆகாது வேற நீங்க கொடுக்குற இன்புட் தான் இங்க வந்து அட்டாச் ஆயிரும் இப்ப நான் மித்ரன் இன்புட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு இங்க போயிட்டு மித்ரன் ஆட் ஆயிரும் யூசர் எந்த இன்புட்டுமே கொடுக்காதப்ப சிஎம்டில என்ன டிஃபால்ட்டா நீங்க என்ன செட் பண்ணிருக்கீங்களோ அது இங்க போயிட்டு எனக்கு ஆட் ஆயிரும் இந்த டிடாச்ட் மோட் வந்து என்னென்ன சினாரியோல எல்லாம் வொர்க் ஆகும் ஐ மீன் யூஸ் ஆகும் டிடாச்ட் மோட் குடுக்கலனா உங்க கண்டென்ட்டோட நீங்க கனெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க வேற கமாண்ட் இதுமே நீங்க பயன்படுத்த முடியாது சோ கமாண்ட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு லெட்ஸ் ஏ வேற ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட்ட ஸ்டாப் பண்ணனும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணனும் எது பண்ணாலுமே வொர்க் ஆகாது ஏன்னா நீங்க டிடாச்ட் மோட்ல இருந்து நீங்க வெளியில வந்துட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களா கண்ட்ரோல் சீன் கொடுத்து கண்டென்ட் விட்டு வெளியில வந்துட்டீங்களா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கண்டென்ட் ஸ்டாப் ஆயிரும் அதுக்காக தான் எப்பவுமே நீங்க டிடாச்ட் மோட் தான் ரன் பண்ணுவீங்க ரன் பண்ணிட்டு முடிச்ச அப்புறம் நீங்க மேனுவலா உள்ள அட்டாச் பண்ணிக்குவீங்க உள்ள போயிட்டு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு ப்ராசஸ் ஐடி எல்லாம் பாப்பீங்க சோ எப்பவுமே ரன் பண்ணும் போது ஐஃபன் டி குடுக்கறதுன்றது பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் அதனாலதான் ஃபர்ஸ்டே நான் சொல்லி கொடுக்கும் போதே நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்துறேன்னா டாக்கர் ரன் கமாண்ட்ல ஐஃபன் ஐ டி டி அப்படின்னு பாஸ் பண்ணுங்க டாக்கர் எக்ஸிக்யூட் கமாண்ட்ல ஐஃபன் ஐ டின்னு பாஸ் பண்ணுங்க இதுதான் டிஃபால்ட் இன்டர்வியூ கேட்டாலுமே இதுவே சொல்லிருக்கு ஏன்னா டிடாஸ் மூல தான் எப்பவுமே ரன் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து மேனுவலா உள்ள போயிட்டு லாக் பாக்கணும்னா நீங்க பாக்கலாம் சோ டாக்கர் லாக்ஸ் போட்டாலே உங்களுக்கு வரப்போகுது புரியல இன்னும் ஒரு டைம் சொல்லுங்களேன் இப்ப நம்ம அட்டாச்ட் மோட் நம்ம ஐஃப் டின்னு கொடுக்கலனா என்ன ஆகும் நம்ம அந்த உள்ள ரன் ஆயிட்டு இருக்க எஸ்டிபிடியோட லாக்ஸ் வருமா லாக்னா யார் யார் ஆக்சஸ் பண்றாங்க யார் யார் ஆக்சஸ் என்னென்ன சேஞ்ச் நடக்குதுன்றது லாக்ஸ் வரும் அப்ப நம்ம லாக் வருதுன்னா நான் வேற ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கண்டெய்னர் நான் உள்ள போகணும் இல்லை சேஞ்ச் பண்ணணும் வேற ஏதாவது கண்டெய்னர் ஸ்டாப் பண்ணணும் நான் ட்ரை பண்ணனா என்ன ஆயிருது நான் என்னோட இந்த இதை விட்டு நான் வெளியில வரேன் கண்ட்ரோல் சீனு கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆயிரும்னா என்னோட கண்டெய்னர்ன்றது ஸ்டாப் ஆயிரும் நீங்க டி மோடு கொடுக்காம ரன் பண்ணீங்கன்னா வெளியில வந்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆயிருது என் கண்டெய்னர் அப்ப அதுக்காக எப்பவுமே டின்ற மோட்ல தான் ரன் பண்ணுவாங்க இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்ணு சோ அப்ப பேக்ரவுண்ட்ல ரன் பண்ணு அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கும் நீங்க எப்பவுமே என்ன பண்ணலாம் மேனுவலா உள்ள போயிட்டு நீங்க உங்க லாக்ஸ் செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் சோ இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் நம்ம மத்த வேலையை நம்ம அந்த சர்வர்ல நம்ம பாக்கலாம் ஐஃபன் அந்த இந்த கொடுத்துட்டீங்கன்னா எப்பவுமே உங்களுக்கு உங்க லாக் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் வேற கமாண்ட் நம்ம பண்ணவே முடியாது அதுக்காக தான் டி மோட்ல கொடுத்து நம்ம ரன் பண்றோம் எல்லா வாட்டியுமே ஐஃபன் டி நம்ம கொடுப்போம் கார்த்திக் எப்பவுமே நம்ம டிஃபால்ட்டா பேஷ் டெர்மில தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சது நம்மளுக்கு பேஷ் டெர்மில தான் தெரியும் செல் தெரியாது பைத்தானும் நம்ம கிட்டும் தெரியாது ஸோ அதனால எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பேஸ்ட் டெர்மினல்குள்ளே எப்பவுமே போங்க ஸோ ஷெல் அண்ட் பைத்தானுன்றதை நம்ம அதை கற்று முடிச்ச அப்புறம் பைத்தான் நமக்கு லேர்ன் பண்ணிப்போம் ஏன்னா இன்டர்வியூல உனக்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் தெரியுமா இல்லை பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் தெரியுமான்னு தான் கேட்பாங்க ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க நம்ம அதுக்கு பதில செல்லுக்கு பதில செல்லோட அட்வான்ஸாக நம்ம பைத்தான் கற்றுப்போம் அந்த பைத்தான் கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்க வேணா பைத்தான் டெர்மினலோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனா இப்ப நீங்க ஒர்க் பண்ணும் போது டாக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஐஃபன் ஐடி நீங்க பின் பேஷ்ன்றதே கொடுக்க பழகிக்கோங்க ஸோ பேஷ் டெர்மினல் தான் நமக்கு தெரியுமே அதான் லினக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் யூனிக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் அதனால பின் பேஷ் தான் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு டிஃபால்ட் அந்த டீன்றத சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நமக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினல்ஸ் இருக்கு அந்த டீன்ற கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டீ கொடுத்தாதான் என்ன டெர்மினோட கனெக்ட் பண்ணணும்னு கேட்கும் இதுதான் நமக்கு இது பேராமீட்டர்ஸ் இப்படிதான் நம்ம கொடுக்க